బీహారీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వెల్కమ్ టు అంజని టాక్స్ ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఒక యాక్టర్ ఒక డైరెక్టర్ ఒక రైటర్ ముగ్గురు అనుకుంటున్నారా కొంపదీసి కాదండి ఆ మూడు కలగలిపిన ఒక వ్యక్తే అండ్ హీఈస్ ఏ మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అంతేకాదండి అన్నిటికీ మించి ఒక మాటల మాయ మాంత్రికుడు కూడా ఎవరనుకుంటున్నారా ఆయన మనసున్న మా రాజు మా రాజు మాదిరాజు గారు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మన టాక్స్ మొదలు పెట్టేద్దామా రండి రాజు గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు విహారీ టీవీ ఎలా ఎలా మొదలు పెట్టాలంటే అసలు ఫస్ట్ మీతో మీరు అదేదో ఒకటి సామెత ఉంటుంది కదా మనిషి ఎదిగారు కానీ చిన్నపిల్లాడి మనస్తత్వం అని కానీ మీది యూత్ మనస్తత్వం మీ ఎఫ్బీ చూసినా మాకు ఎవరికైనా అర్థమవుతున్నది ఎందుకండి ఎందుకు మీరు అక్కడే ఆగిపోయారు ఎందుకని ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆపారా ఇంకొన్ని రోజులు బతుకొచ్చు అని అంతే ఎక్స్ట్రా సూపర్ ఐడియా ఈజ్ ఐ మీన్ ఆలోచనల దీనిలో ఒక పాతికేళ్ళ ఈ లాస్ట్ ఇరవై పాతికేళ్లలో మారిన తీరు వేరేగా ఉంది మొత్తం ప్రపంచం అంతా సో ఈ పాతికేళ్ళ దీనిలో మనం దాంతో పాటుగా నడుస్తూ పరిగెత్తుతూ ఉండాలి అంటే మనం ఒకసారి పాతికేళ్ళకు వెళ్ళి పాతికేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ పుట్టాలి మళ్ళీ పుట్టాలి ఈ రోజు నాకు తెలిసి తీరాలండి నాకే కాదు చాలా మంది ప్రశ్న మీ ఊహా సుందరి ఎవరు ఎవరు ఆ ఊహా సుందరి ఆ కళల సుందరి నిజంగా ఉన్నారా ఎలలో లేకపోతే ఆ ఊహల్లోనేనా ఒక్కో పోస్ట్ ఒక్కళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఊహా సుందరి బేసిక్ గా నాది కాదు నా ఊహా సుందరి కాదు మీ ఊహా సుందరి చదివే వాళ్ళ ఊహా సుందరి అది నేను సి ఐ మీన్ నేను ఒక స్టోరీ చెప్తానండి ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కూర్చోబెట్టి స్టోరీ నరేట్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఒక రకంగా ఆలోచిస్తా ఆయన ఒక రకంగా ఆలోచిస్తా అలాగే ఈ ఊహ సుందర్ స్టోరీ కూడా నేను ఒక ఒక పోస్ట్ రాస్తే ఆ అమ్మాయి ఇలా చేసింది ఆ అమ్మాయి ఇలా చేసింది అని చెప్తే మీరు ఒక అమ్మాయిని ఊహించుకుంటే నేను ఒక ఒక అమ్మాయి అని చెప్తాను సో అందుకని మీ ఊహ సుందర్ పెట్టినట్టున్నారు అంటే నాకైతే అలాగే ఉంది కానీ ఆ ఫీలింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది చదివేటప్పుడు కానీ అంటే రియాలిటీలోకి వెళ్ళిపోతాం ఏదైనా మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీ వేలో కాకుండా అది ఎదుటి వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అయ్యే వేలో చెప్తారు చూసారా దాని నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అండ్ ఇంకొకటి అది నేను రోజు రోజు తలుచుకుంటాను నా ట్రాఫిక్లో ఒకటి పెట్టారు ఎక్కడైనా సరే ఏంటంటే మనం ఇంటికి వెళ్ళాలని నడుపుతారు బట్ హైదరాబాద్లో నేను మాత్రమే ఇంటికి వెళ్ళాలని వెహికల్ నడుపుతారు నేను మాత్రమే కూడా కాదు అవతలాడు వెళ్ళకూడదు అని నడుపుతారు అంటే మీరు మరీ అంత కఠినంగా చెప్పలేదు లేండి అక్కడ అర్థమైంది అది అర్థమైంది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తారా ఒకటే రెండా అనే డైలీ బేస్ అందుకే కార్లో వెళ్తూ ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా నేను టూ వీలర్ బయట తీస్తాను టూ వీలర్ బయట తీసి నాకు కసి మొత్తం తీర్చుకుంటాను అంటే కొబ్బ తీసి అడ్డదిడ్డం ఎన్నైనా చేస్తా కానీ నేను మొబైల్ ని చెవి కింద పెట్టి మాత్రం ఎప్పుడు నడపాను Oh, that is an atrocity. So, that's why I'm here in the city of Hyderabad. I'm here every day. 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 కృష్ణవంశి గారిది మీది ఫోటో పెట్టారండి తేడా కొడుతుందండి ఫోటో ఏంటో స్టోరీ ఉంది దానికి యాక్చువల్లీ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితము నేను దాసరి గారి దగ్గర నేను అసోసియేట్గా పనిచేస్తాను ఆ టైంలో ఆయన దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే ఎవరు నా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే కృష్ణవంశి గారు అంటే నాకు ప్యాషన్ ఆయన అప్పుడు ఆయన నిన్నే పెళ్ళాడతా అవన్నీ తీసి మంచి హైలో ఉన్నారు ఆయన మురారి టైంలో సో ఆయన్ని వెళ్ళి కలిసి అడిగాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేర్చుకోమని ఆయన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను ఆన్సర్స్ చెప్పాను ఆయనకు ఎందుకో ఎక్కినట్లేదు వద్దని చెప్పారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వద్దన్నారు దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్ అయ్యారు ఆయన మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యారు ఎంతగా అంటే అంటే ఆలోచనలు బాగా ఇద్దరివి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవటము అవన్నీ కూడా నేను పెట్టిన పోస్ట్ల మీద రెగ్యులర్ గా కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన 
సో రంగమార్తాండ ఈజ్ అగైన్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అనమాట నట సామ్రాట్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎవర్ మైండ్ సో దాన్ని రీమేక్ చేస్తున్నారంటే నేను వెళ్ళి కలిసాను నేను ఈ సినిమాకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తాను సార్ నేను అని చెప్తే ఎస్ జాయిన్ అన్నారు ఇది చేస్తుండగా అది ఫైనల్ అది కుదరలేదు నన్ను ఆయన ఒక రోల్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్గా సో నేను కూర్చొని ఉండగా ఆయన వెనక నుంచి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తున్నది అది నేను డైరెక్టర్గా ఉన్నా ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నువ్వు వస్తుంది నేను ఎప్పుడు అట్లాంటి అది పెట్టుకొని చేయండి టర్బన్ అవి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అవుదాను వెళ్తే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఆయన నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నటనా పూర్వకంగా అయినా ఏదో ఒక విధంగా అయినా జరిగింది కాబట్టి సూపర్ అండి సో ఇప్పటి వరకు పర్సనల్ లైఫ్ అవ్వచ్చు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అవ్వచ్చు ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణంలో చాలా స్వీట్ మెమరీస్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఏమైనా ఫన్ ఎమోషన్ ఫిలాసఫీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎన్నెన్నో మెమరీస్ మీ లైఫ్ లో ఉంటాయి మా కోసం ఐ మీన్ మా విహారి ప్రేక్షకుల కోసం మీ మెమరీస్ కొన్ని కావాలి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ మై మా నాన్నగారు ఇంజనీర్ అండి ఎలక్ట్రిక్ బోర్డు లో ఇంజనీర్ గా రిటైర్ అయ్యారు పాల్వన్స్ అని కొత్తగూడెం ఖమ్మం జిల్లాలో ఉంటుంది సో అక్కడ నా బాల్యంతా అక్కడే జరిగింది స్కూలింగ్ వరకు సో అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ బాల్యంలో వాళ్ళు హీరోలే బట్ నేను ఒక స్పెషల్ హీరోని అని నా ఫీలింగ్ ఏది దీనిలో పాల్వన్స్లో నా స్కూలింగ్ టైంలో ఒక అంటే వీడు వెళ్తూ ఉంటే వెనక నుంచి అక్కడ వాడరా అనుకునే లెవెల్ ఇదని తర్వాత తర్వాత నాకు అర్థమైంది ప్రతి వాడు వెళ్తూ వెళ్తూ అదే ఫీల్ అవుతాడు బట్ వీ హ్యాడ్ సమ్ రియలీ అంటే ఇఫ్ యూ నో కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అని దాని కాలనీ అనమాట సో దానిలో మీరు ఎట్టు చూసినా సరే కూలింగ్ టవర్స్ తర్వాత పవర్ ప్లాంట్స్ తర్వాత యూనో బాయిలర్స్ ఇవి కనిపిస్తూ ఉండేవి దూరం నుంచి అంటే దే ఆర్ లైక్ రోజు లేచి వాటిని చూడటం రోజు లేచి యూనో వెళ్తూ దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ వాటితో ఏదో మాట్లాడుతూ వెళ్ళటం లాంటి ఫీలింగ్స్ అనమాట ఎంతగా ఇదంటే ఆ కూలింగ్ టవర్స్ ఏదో ఒక ఒక ఓ ఆంజనేయుడి దీనిలాగా అనమాట అదే ఫీలింగ్ నేను ఆంధ్రాపూరి సినిమాలో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే తీసాం ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు షూట్ ద ఫిల్మ్ దేర్ సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అదే అదే కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక హనుమంతుడు భక్తుడు దాన్ని చూసి ఎవ్రీడే దాంతో మాట్లాడుతూ ఉండే కైండ్ ఆఫ్ ఇది అనమాట సో అట్లా అంటే ఒక ఊరును ఊరిని కాలనీని విడదీస్తూ ఉండే ఒక గోడ అంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు అన్న డైలీ బేసిస్ అది చూస్తూ మాకు పెద్ద తెలిసేది కాదేమో కానీ కొన్నాళ్ళు బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ దాని గురించి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అదో గొప్ప ఫీలింగ్ లాగా సో జ్ఞాపకం బహుశా దట్స్ వాట్ ఇట్ డస్ టు యూ ఒక మంచి మెమరీ ఎప్పుడు కూడా ఒక హేజీ అంటే మనసులో ఉంటుంది బట్ ఒక చిన్న చెదిరిపోతూ ఉంటుంది యూనో ఆ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది అట్లాంటివి వందలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు బట్ ఐ థింక్ బుక్ రాసటం బెటర్ ఇంటర్వ్యూలో అమ్మ హౌస్ వైఫ్ యా బట్ ఆమె ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక బుక్ రాశాను సిరా అని ఒక నవల్ రాశాను సో దానిలో ఫస్ట్ ఇది చేసింది అదే అక్షరం నాన్నగారు నేర్పిస్తే ఆలోచన అమ్మ నేర్పించింది అంటే ఐడియా ఆలోచన మామూలు కూర్చోబెట్టి ఇది రా మహాభారతం అది రా రామాయణం అని కాదు తన తన విసురు వేరేగా ఉంటుంది తన తన ఏమంటారు దాన్ని ఆ సర్కాజం కానీ ఆ స్పాంటేనిటీ కానీ అవి వేరు అమ్మది సో తమాషా అంటే రెండు మూడు వర్డ్స్ ని కలిపి ఆక్రమిస్ చేయటము తమాషా ప్రయోగాలు చేస్తుంది అనమాట అమ్మ అంటే చాలా వరకు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకునేది ఉన్నది అది అంటే స్పాంటేనియస్ ఏదో ఒకటి ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవ్వాలి అనే యాటిట్యూడ్ అనమాట ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఆలోచించాలనే యాటిట్యూడ్ అమ్మది బట్ నాన్నగారేమో రాశారు చాలా రాశారు పబ్లిష్ కూడా అయినాయి సో సిరాకి ముందు మాటలో అదే రాశాను అనమాట సో గుడ్ యూ ఆర్ దిస్ క్వశ్చన్ నేను అనుకోకుండా ఒకసారి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాను మదర్స్ డే రోజు సూపర్ అవును అదే నేను అది అనుకుంటున్నా మదర్స్ డే రోజు ఒక మంచి మాట అమ్మ గురించి విన్నాం అనేది సో అమ్మగారి నుంచి వచ్చింది ఈ టాలెంట్ అనేది మీకు స్పాంటేనియస్ అదే యాటిట్యూడ్ మోర్ దాన్ టాలెంట్ యాటిట్యూడ్ అది అంటే ఇది ఏదో చెప్పాలి ఏదో యూనో ఒక తమాషా ప్రతిదానికి ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి నేను చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా అందుకే నేను పోస్టులలో జనరల్ గా చెప్పేది ఇదే అనమాట నేను ఒకటి పెట్టిన తర్వాత నేను చెప్పింది ఇది దాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఇందాక మీ ఊహా సుందరి గురించి అందరూ ఒక రకంగా ఫీల్ అవ్వరు దట్స్ మై పాయింట్ అందరూ ఒక దాన్ని చూస్తే దాన్ని ఒకే రకంగా ఫీల్ అవ్వరు అందరు అలా ఫీల్ అవుతే సినిమా అనేది ఒకే సినిమాని పది మంది పది వేరు వేరు 
యూనో యాంగిల్స్ లో చూడటం అనేది కుదరదు పది మంది పది వేరు వేరు రకాలుగా చూస్తారు ఒకడే పది వేరు వేరు సమయాల్లో పది రకాలుగా చూస్తాడు అందుకే అంత కాంప్లెక్స్ అయింది సినిమా అనేది సో సో ఆ యాటిట్యూడ్ అది అంటే ఒక దాన్ని ఒక మామూలుగా అందరూ చూసేదాన్ని కొత్తగా చెప్పాలి అనే యాటిట్యూడ్ అది అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సాగింది ఎడ్యుకేషన్ నాదంతా ఒడిదుడుకులు ఒడిదుడుకులు అంటే నేను ఐఎమ్ జనరలీ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ దీనిలో వరకు స్కూల్ ఫస్ట్ కూడా వచ్చాను నేను అయితే దాని తర్వాత నేను పాలిటెక్నిక్ చేశాను అండ్ దెన్ బీకామ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సిట్టింగ్ సో ఒక ఒక సింగిల్ ఫ్లోలో జరగలేదు దెన్ ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ ఇన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ సో యా ఐమ్ ఓకే మీరు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర బాగా అల్లరి అల్లరిగా అంటే మంచిగా గాల్ చేస్తే మంచిగా ఉంటారు తెలియని వాళ్ళ దగ్గర కామ్గా ఉంటారు అని నా ఫీలింగ్ అండి అయితే చిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారు మీరు అంటే అల్లరి అల్లరి చేసే వాళ్ళ కామ్గా ఉంటారు యాక్టివే జనరలీ యాక్టివే జనరలీ ఎంటర్టైనింగ్ ఇది ఎక్కువ అలవాటు అంటే అదే ఇందా చెప్పే కదా పాటలు పాడటము లేకపోతే డాన్సులు చేయటము కథలు చెప్తూ ఉండటం యా కాకపోతే అంటే అల్లరి అండి ఇన్ ద సెన్స్ జనరల్గా పిల్లలకి అల్లరిని మనం అసోసియేట్ చేసేది జనరలీ ఒక ఒక బ్యాడ్ దీంతో చేసేది సో యా జనరలీ అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వెళ్ళే అల్లరి అవుతాయి యా చేసేవాడిని సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా యా అన్నయ్య ఒక అతను చెల్లెలు సో మరి సడన్గా ఎలా ఈ ఫీల్డ్ అదే ఎంబీఏ చేస్తున్నప్పుడే నాకు ఐడియా సినిమా అని ఒక ఇండస్ట్రీగా చూడటం అనేది అది అంటే అది ఎవరు చేయలేదు అని అప్పుడే కార్పొరేటైజేషన్ వస్తూ ఉండే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీని కార్పొరేట్స్ తీసుకోవటము దాన్ని డెవలప్ చేయటము థ్యాంక్స్ టు అవర్ గ్రేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు గారు ఆ టైంలో సో కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో వెళ్తూ ఉన్న టైంలో నేను ఎంబీఏ చేశాను మిడ్ నైంటీస్లో నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ సో ఆ టైంలో అక్కడ వచ్చిన ఐడియా అది నేను డైరెక్టర్ అవుదామా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ అవుదామా అనేది నాకు పూర్తి అంటే ఆ రెండింటికి మధ్య నేను క్లారిటీ లేకుండా నాకు నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే రాయటము లేకపోతే ఎంటర్టైన్ చేయటము అదంతా కూడా ఒక క్రియేటివ్ సైడ్ ఉండేది నాకు బట్ ఎంబీఏ టాట్ మీ హౌ టు సీ ఇట్ అజ్ ఒక ఒక ప్రొడక్షన్ ఒక ప్రా ప్రోడక్ట్గా ఎలా చూడాలి దాన్ని దాన్ని మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎంబీఏలో ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ చేసింది ఒక మూవీని ఎలా మార్కెట్ చేయాలని నేను ప్రాజెక్ట్ చేశాను మా వాళ్ళు చూసి మా ఇది హౌ కెన్ యూ మేక్ దిస్ ఇన్ టు ఎ ప్రాజెక్ట్ ఐ మీన్ హౌ కెన్ బీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఎలా అవుతుంది అని వాళ్ళు బట్ నౌ ట్వంటీ ఇయర్స్ లేటర్ ఇట్స్ ఇట్స్ దట్స్ ఈ నామ్ నా అట్లా సో ఎంబీఏ డెఫినెట్లీ నాకు అది ట్రిగ్గర్ ఇచ్చింది ఎంబీఏ నేను యాక్చువల్లీ అప్పట్లో ఏంటంటే బీటెక్ ఎంబీఏలు ఎంసీఏలు ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మంచి జాబ్ జాబ్ అప్పట్లో అసలు అవి హైయెస్ట్ నాది అయిపోయిన టైంలోనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవటం మొదలు పెట్టింది అందులో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేశారా మరి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే నన్ను వదిలేశారు బేసిక్గా అంతకుముందు ఆర్కెస్ట్రాలో పాటలు పాడి అనుకున్నాడు ఆ టైంలో కూడా అంతే నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టి అందరినీ లేపి నేను పోయి పాడుకున్నాడు సో తెలుసు వాళ్ళకి వీడు ఒక డిఫరెంట్ బ్రీడ్ మన ఫ్యామిలీలో అనేది వాళ్ళ అప్పటికి అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి సో బహుశా వాళ్ళ సంస్కారం ఏంటి అంటే వీడు కొత్తది ఏదైనా చేస్తున్నాడు అంటే సరే వీడిని పంపిద్దాము ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ నాట్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ వాడిని అది డిస్టర్బ్ అయితే చేయొద్దు అన్న దీనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే నా చదువు అలా సాగదు నాది నేను ఐ వాజ్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ ఇన్ మై క్లాస్ దాని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళాను అనవసరమా నేను ఎంసెట్ రాస్తే నాకు ఇంజనీరింగ్ ఈజీగా వచ్చేది పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళాను అటు నుంచి నాలుగేళ్ల తర్వాత బీకామ్ వన్ సెట్టింగ్ చేశాను ఐ డోంట్ అంటే ఐ మీన్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఐ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు డూ దట్ బట్ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్ప చెప్పచ్చు వాళ్ళు నాన్నగారు కూర్చోబెట్టి చెప్తే నేను కామ్గా ఆయన చెప్పినట్టే చేసేవాడిని ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది నా నా దృక్కోణం అది అలా చెప్పారు అంతే నాన్న గారు నువ్వు తీసుకో బట్ ఏదైతే తీసుకుంటావో దాని బాధ్యత తీసుకో దాన్ని మొత్తం మీద దాన్ని చివరి దాకా కూడా దాన్ని మోయగలిగే అంత అది బరువు మోయగలిగే యాటిట్యూడ్ ఉంచుకో ఎవరినో ఒకళ్ళని ఏదో కంప్లైంట్ చేసి వీళ్ళ వల్ల ఇలా జరిగింది అనేది మాత్రం చేయకు బికాస్ ఇట్స్ యూ హూ డిడ్ ఇట్ దేవుడైనా సరే దేవుడితో కూడా దేవుడి మీద కూడా కంప్లైంట్స్ వద్దు బికాస్ నువ్వు తీసుకున్నావు ఈ ఈ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకుంది నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ తేల్చుకోలేపోయాను అన్నారు ఎప్పుడు డెసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే ఒక స్టేజ్లో
కేఎస్ రామారావు గారు కొద్దిగా ఆయనకి ఆయన కలిసా నేను ఒక వీటిలో చేస్తే కొన్ని టీవీ ఇవి కొన్ని చేసాం అప్పుడే జమిని టీవీ ఇట్ వాస్ కమింగ్ అప్ అనమాట సో జమిని టీవీకి కొన్ని ఏమైనా సింగిల్ ఎపిసోడ్స్ ఏమైనా తీసుకురా అంటే నేను తీసుకొని వెళ్ళాను నువ్వే చేసావు ఇవి అన్నారు నువ్వే చేసాయి అంటే నాకు తెలియదు ఎలా చేయాలో అంటే ఒక సీనియర్ కో డైరెక్టర్ హేమంత్ గారు అని ఆయన ఆయన పిలిచి ఎలా చేయాలో చెప్పు ఇతనికి ఐడియాస్ బాగున్నాయి అంటే ఆయన నాకు చెప్పారు మేము చేసాము ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసాము అది అయిపోయింది దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఐ హామ్ ఇన్ టు ద సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎంబీఏ సెకండ్ సెమిస్టర్కి వచ్చాను చేస్తూ ఇది చేస్తా సో సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉన్న టైంలో దచ్వెన్ ఆయన పిలిచి ఆయన్ని అడిగాను నేను నేను డైరెక్టర్ అవుదామని అనుకుంటున్నాను పర్యాప్స్ ఆ మూడు రోజుల షూటింగ్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో నేను డైరెక్టర్ అవుదామని అనుకుంటున్నాను నేను ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలా లేకపోతే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవ్వాలా అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవ్వడం బెటర్ ఎప్పుడన్నా మీకు కాంటాక్ట్స్ పెరుగుతాయి మీకు ఫీల్డ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ వస్తుంది అని ఆయనే చెప్పారు రామ్ గోపాల్ వర్మ రాఘవేంద్ర రావు దాసనారాయణ రావు ఈ ముగ్గురులో ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర నేను పెట్టగలను ఎవరు కావాలో నువ్వు చెప్పు దాసనారాయణ రావు గారు అన్నా నేను ఎందుకు ఆయన ఎంచుకున్నారు అప్పుడు నాకు తెలియదు బట్ ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ నేను రైటింగ్ దీని మీద ఫోకస్ అంటే రైటర్ ఈజ్ అ క్రియేటర్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పటికి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటింది నేను ఇండస్ట్రీ కొంచెం ఇప్పటికీ రైటర్ ఏ క్రియేటర్ అన్న ఫీలింగ్ ఇప్పటికీ ఉంది నాకు సో అంటే నువ్వు నువ్వు రైటర్ గా నువ్వు డైరెక్టర్ గా అని పక్క పక్కన పెడితే నేను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇస్తాను కొద్దిగా పోసే డైరెక్టర్కి ఎందుకు ఇస్తాను అంటే నా ఫైనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ నాది కాబట్టి సో రైటర్ క్రియేటర్ అన్న ఇది ఉంది నేను రాయగలను అన్న పొగరు ఉంది ఆ టైంలో సో డెఫినెట్లీ దాసరి గారి వైపు పోవటానికి అది ఎక్కువ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంటుంది హీఈస్ రైటింగ్ని ఒక ఒక లెవెల్లో తీసుకువెళ్ళింది ఆయన యాజ్ అ డైరెక్టర్ దాసరి గారితో ఎలా ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ అదొక మూడేళ్లలో నేను ఆరు సినిమాలు ఫుల్ సినిమాలు చేశాను ఏడో సగం చేశాను ఆయన నాకు అంటే ఒక గురువు గురువు అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది మీరు పాత గురుకులలో చూస్తే శిష్యుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని వేలు పట్టుకుని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లే గురువులు కనిపిస్తారు యూ కాంట్ ఇమాజిన్ దట్ విత్ దాసనారాయణ రావు దాసనారాయణ రావు గారు ఏంటి అంటే ఒక ఒక ఆరా ఉంటుంది ఆయన ఆయన చుట్టూ దాసనారాయణ రావు గారు పెద్ద డైరెక్టర్లు ఎవరైనా సరే ఒక ఆరా ఒక వలయం లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ చుట్టూ దాటుకొని వెళ్ళలేను లోపలికి నేను మూడో రోజు వెళ్ళగలిగాను దానిలోకి ఆయన నన్ను పేరు పెట్టి రాజశేఖర్ రా అని చెప్పి మూడో రోజు పిలిచాను నన్ను ఏం చేశాను అది ఆ తర్వాత అది మేబీ ఇంకెవరు చేయింది నేను చేశాను ఏదో చిన్నది కొత్తది సో అది అక్కడ అలా కళ్ళలో పడ్డాను బట్ దాని తర్వాత కంటిన్యూ అయిన జర్నీ చాలా బాగుండేది అంటే ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిన్నవి లైక్ కంటిన్యూటీ ఎలా చూడాలి షార్ట్ ఏ షార్ట్ ఎక్కడ కట్ అయ్యి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ఎలా దాన్ని లింక్ చేయాలి ఎడిటింగ్ సెన్స్లో తర్వాత బిజినెసెస్ ఏంటి యాక్టర్స్కి ఎటువంటి బిజినెసెస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆ బిజినెస్ చేస్తూ ఉండగా నెక్స్ట్ షార్ట్కి కటింగ్ పాయింట్స్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ ఆయన పర్సనల్గా చెప్పారు నాకు అది నాకు తెలిసింది ఎలా అంటే అంటే ఇంకెవరికి చెప్పలేదు అని నాకు వాళ్ళ టీంలోనే అదే మా టీంలో వేరే ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్పారు అనమాట ఇది నేను దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళుగా నేను చూడలేదు ఆయనతో ఉన్నాను ఇరవై ఏళ్ళుగా అప్పటికి ఇలా చెప్పింది ఎవరికి నేను చూడలేదు అని ఆయన సో ఆ అంత అంత దగ్గరగా ఉన్న అంత నమ్మకంగా వెళ్ళగలిగి నేను సో వదిలి వచ్చేయటం అనేది చాలా కష్టమైన డెసిషన్ అది బట్ ఐ థాట్ నేను బయటకు వెళ్తే కానీ నాకు తెలీదు ఒక వేరే ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలీదు అంటే అంతగా అడిక్ట్ అయిపోతాం ఆయనకి అండ్ హీఈస్ అన్ అడిక్షన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్స్ ఇద్దరం కూర్చొని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళం యూ ఓన్ బిలీవ్ నేను చెప్తే ఎందుకంటే ఆయనకి మ్యాగజైన్స్ ఉండేవా ఆ టైంలో చార్మినార్ అని మెగ సందేశం అని శివరంజన్ అని మ్యాగజైన్స్ పెట్టారు దానికి రాసేవారు ఆయన ఎప్పుడు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ అంతా షూటింగ్లతో లేకపోతే పొలిటిక్ పొలిటికల్ వీటితో వాటితో బిజీ ఉండేవారు సో నైట్ టూ ఓ క్లాక్కి ఆయనకి కుదిరేది ఆ టైంలో నేను ఉండాలి అక్కడ ఆ టైంలో మేము డిస్కస్ చేసుకొని వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రాయటము అవన్నీ ఆ మూడింటికి ఏదో ఒకటి ఆయన కాలమ్స్ రాసేవారు నెక్స్ట్ వీక్కి లేకపోతే నెక్స్ట్ డేకి రావాల్సినవి అది చేసేవారు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ యా ఇట్ వాజ్ లైక్ యూనో ఏ ఫాదర్ అండ్ ఏ సన్ రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ అండ్ ఏ సన్ ఏ ఫాదర్ హు అంటే నాన్నగారు నన్ను చిన్నప్పుడు రోడ్డు మీద చేయి పట
ఎంత మంచి బాండింగ్ ఉన్నా కూడా గురు స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం కోప్పాడేవి అదే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయా కదా అని చిన్న పొగర్ తోటి కొన్ని బిహేవ్ చేశాను అయి కామన్ అండి ఒక నేర్చుకునే క్రమంలో నేర్చుకునే క్రమంలో సో మీరు హాలీవుడ్ మూవీస్ కూడా వర్క్ చేస్తారని విన్నాము ఒకటే మూవీ అది అంటే చిరంజీవి గారిది థీఫ్ ఆఫ్ బాగ్దాద్ అని ఒక మూవీ స్టార్ట్ చేశారు సో అది మొత్తం హాలీవుడ్ క్రూ తోటి డ్యూష్ అని ఒక ఈయన థౌజండ్ డాక్యుమెంటరీస్ ఏవో చేశారట అప్పటికి ఆయన డైరెక్టర్ తర్వాత గైల్స్ మాస్టర్ అని హీస్ ది మమ్మీ సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తను ఆయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అలాగే రిచర్ క్లైన్ అని హీస్ అన్ ఆస్కార్ విన్నింగ్ ఆస్కర్ రీసెంట్లీ ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చారు ఆయన ఆయన హీ వాజ్ ఎ కెమెరామెన్ ఏఆర్ రెహమాన్ వాజ్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఇట్ వాజ్ మొత్తం పానోవిజన్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి మొత్తం షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఇట్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ ఎనీ వన్ సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఛాన్స్ ఉంది అని అంటే ఇమీడియట్లీ ఆ జంప్ డేట్ సో వెళ్ళాము ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ షూటింగ్ జరిగింది మంచి అప్పట్లో మోషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ అప్పట్లో సీజీ కోసము దే యూస్ టు కంప్యూటరైజ్డ్ వీటిని సీజీ మూవ్మెంట్స్ కోసము ఇది చేశారన్నమాట సో తర్వాత ఆ టైంలోనే యాక్చువల్లీ మ్యాట్రిక్స్లో ఇవి చూసింది మనము సో ఐ మీన్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు దాసర్ నారాయణ గారు ఇన్ఫాక్ట్ నైంటీస్ ఏడీస్కి చాలా తక్కువ సీజీస్ తోటి పరిచయం చాలా తక్కువ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత మొదలైన ప్రక్రియ అది విఎఫ్ఎక్స్ అనేది మనకు తెలిసిన విఎఫ్ఎక్స్ మాకు తెలిసినవి రెండు మూడు లేయర్స్ అని సూపర్ ఇంపోజ్ చేయటము లేకపోతే యూనో రెండు మూడు సార్లు ఒకదాని మీద ఒకటి రన్ చేసి దాన్ని యూనో మిచువల్ కెమెరా వాజ్ మాకంటే ముందు వచ్చింది దాంతో బెటర్ ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ చేయొచ్చు ఇంకా సో అది వీళ్ళు ఈ ఇది వచ్చినప్పుడు ఐ జంప్ డెట్ ఇట్ అండ్ నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను మంచి షూటింగ్ మంచి ఇదైంది ఒక స్టేజ్ తర్వాత దే హ్యాడ్ సమ్ ఇష్యూస్ అండ్ దే స్టాప్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని అవుతాయి అవ్వవు బట్ కొన్నాళ్ళు జరిగినప్పుడు ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అది అంటే వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్ అవి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అంటే స్క్రిప్ట్ని వాళ్ళు ఎంత బాగా చూస్తారు ఇందాక అన్నా కదా రైటర్ క్రియేటర్ అని సో అది వాళ్ళు బాగా నమ్ముతారు వాళ్ళు సో దాని మూలంగా అయితే ఒక విజన్ ఒక వర్క్ అంటే కొన్ని టెక్నాలజీస్ అయితే తెలిసినాయి ఎంత నేర్చుకున్నానో తెలియదు నాకు ఇప్పుడు వెనక తిరిగి ఆలోచిస్తాను ఒక పెద్ద తెలియదు ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే ఒక పెద్ద కొత్త ప్రపంచం ఏదో ఎదురుగా ఉన్న ఫీలింగ్ నాకు అది సో చాలా రోజుల పాటు కొట్టుకెళ్ళిపోయాను తప్పించి నాకు నేను అక్కడ నేనుగా అక్కడ ఉండి నేర్చుకోగలగటం అనేది నాకు పెద్దగా ఏం తెలియలేదు మనుషులు అర్థం కావటానికి మనుషులు ఇదవటానికి దానికే టైం చాలా పట్టింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అన్వయించుకొని చూస్తే ఇంకా బెటర్గా తెలుస్తుంది మనకి అది బహుశా అప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేను అక్కడ ఉన్నప్పటికంటే కూడా దాని షూట్ ఇక్కడే జరిగిందండి ఇండియా ఇండియాలో జరిగింది వాళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చారు రాజస్థాన్ లో ఎక్కువ పార్ట్ జరిగింది ఔరంగాబాద్ లో జరిగింది అండ్ మీరు తెలుగులో కొన్ని మూవీస్ డైరెక్ట్ చేశారు కదా కొన్ని సినిమాలు నేను చెప్తాను మీరు ఆ మెమరీస్ అంటే అవి వినగానే ఆ టైంలో మీకు జరిగిన అంటే గుర్తున్న ఒక మెమరీ ఆ షూటింగ్ కి సంబంధించి చెప్పాలి డైరెక్టర్ గా అంకుల్ అంకుల్ లో నేను ప్రొడక్షన్ బోర్డింగ్ అని చేశాను ప్రొడక్షన్ బోర్డింగ్ అంటే స్టోరీ బోర్డింగ్ ఏమో స్క్రిప్ట్ ని దృంగ పెట్టుకొని ప్రతి సీన్ ని ఒక దీనిలో బొమ్మల రూపంలో దాన్ని తయారు చేసుకుంటారు అనమాట ఒక్కొక్క షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క షార్ట్ ని ఎలా చేస్తాం అనేది చేస్తే సో దట్ మన ఎదురుగా ఉంటుంది అది సినిమా ఒక దీన్ని మీరు బాపు గారి గురించి విని ఉంటారు బాపు గారు ఎలా చేస్తారు ప్రతి ఫ్రేమ్ అని సో అది విని ఉంటారు మీరు అలాంటి స్టోరీ బోర్డింగ్ అనేది దాదాపు అందరికి చాలా మంది డైరెక్టర్స్ దే డూ ఇట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే సీజీల్లో స్పెసిఫిక్ గా ఇలాంటి మూమెంట్స్ ఇలాంటి లెన్సింగ్ ఇలాంటి నో కెమెరా మూమెంట్స్ కావాలి కాబట్టి దానికి స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అది సీజీ కోసం చేయటం ఇదే నేను అంకుల్ మొత్తం టోటల్ స్టోరీ బోర్డింగ్ చేశాను సినిమా మొత్తం స్టోరీ బోర్డింగ్ చేశాను అది కాక ఎవ్రీ లొకేషన్ ప్రతి లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ రూమ్ కనుక లొకేషన్ అవుతే అక్కడ కెమెరా పెడితే ఎలా కనిపిస్తుంది అక్కడ పెడితే ఎలా అక్కడ పెడితే ఎలా అక్కడ పెడితే ఎలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అయితే ఎలా టాప్ లెవెల్ టాప్ అయితే ఎలా రూఫ్ లేని ప్లేసెస్ లో సో ఇలా మొత్తం మీద ప్రతి లొకేషన్ కి యాంగిల్స్ సెట్ చేసి ఈ యాంగిల్స్ లో ఇలా తీసుకుందాం ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అని పేర్లు పెట్టి ఒక పర్టికులర్ డే తీయాల్సిన సీన్ లలో ఆ సీన్ లలో ఎన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ లో ప్లస్ అట్లాగే నెక్స్ట్ సీన్ లోకి వెళ్తే బి వన్ బి టూ బి త్రీ ఏ లొకేషన్ లో ఏ యాం
ఇది ఇలా చేస్తున్నాము అని చెప్పని సో పర్యాప్స్ అంకుల్ షూటింగ్ అంటే ఒక రేజ్లో ఉన్నాను ఆ టైంలో అంటే చెయ్యాలి చాలా చెయ్యొచ్చు అన్న ఇది అనమాట సో దేర్ వాజ్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ హ్యాట్ ఎంబీఏ హ్యాట్ పక్క పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు సో ఆ దీనిలో చేసిన ఇది అది నాకు ఈవెన్ మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా వచ్చింది టూ అవార్డ్స్ టూ అవార్డ్స్ వచ్చింది ఋషితో చాలా ఉన్నాయండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు కాబట్టి ఇంకనే చెప్పాలి అంటే ఒక మనసుకు దగ్గర అని అంటే చెప్పాలంటే ఋషి నాకు పర్యాప్స్ ఇన్ని సినిమాల తర్వాత కూడా అంత దగ్గరగా ఉన్నది బోసా ఋషి ఒకటే అంటే యాక్చువల్ హాస్పిటల్ అండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళి చేసాం అనమాట ఇది రీక్రియేట్ చేసింది కాదు అది అంత మమతా కాలేజ్ అని ఖమ్మంలో చేసాం అనమాట అంత మెడికల్ కాలేజ్ సో అక్కడ లిటరలీ ఫస్ట్ డే మేము ఎనాటమీ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఎనాటమీ సీన్ సీన్ నుంచి ఆ సీన్లోకి స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చి అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి ఒక శవం లేచి కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కెడావరు అంటారు దాన్ని శవం అనకూడదు అని వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు సో సో అటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుందాం అని వచ్చిన వాళ్ళు చేసిన ఇవి అవి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అవి మేము ఏమీ తెలియని వాళ్ళం మేము వెళ్ళాం ఏమీ తెలియని వాళ్ళం మా సంబంధం లేని వాళ్ళం కదా జెన్యున్గా భయం వేసింది ఆ మూమెంట్ నాట్ మీ ల్యాబ్ వాజ్ ఎ రియల్ ఇది అనమాట అంత ముందే వెళ్ళాం కానీ మొత్తం చూడలేదు అండి మొత్తం దీని అప్పుడు లొకేషన్ చూడటం దానికి వెళ్ళినప్పుడే తీసుకొని వచ్చాం బట్ షూటింగ్ చేద్దాం అని వెళ్ళినప్పుడు ఆ చుట్టూతా ఇవి చూసి అట్లాగే చిన్న ఫీటర్స్లు ఉంటాయి అనమాట అంటే చిన్న పిల్లల ఇవి అబౌట్ అబౌట్ అయినవి అవి ఉంటాయి కదా అది చూస్తే ఏడిపోచ్చేసేది ఒకసారి అంటే లైఫ్ ఎంత ఈజీ మనకి అని ఎంత అంటే అక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళం ఇక్కడ ఉన్నాం యాజ్ సింపుల్ అది అది సో అదొక గొప్ప ఫీలింగ్ అది సో మెడికల్ అందులో అతని క్యారెక్టర్ ఒక వెరీ యూనో చాలా నోబుల్ క్యారెక్టర్కి అతి దగ్గరగా ఉంటుంది అది అంటే ఫస్ట్ కొన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా అందరూ హెయిట్ చేస్తారు అతన్ని ఋషిని తర్వాత అతను ఏంటి అసలు బేసిక్గా నిజం మాట్లాడతాడు అంతే అంతకంటే ఉండదు అంటే ఒక అమ్మాయిని అక్కడ ఎవరు ఏడిపిస్తున్నారు హీరోయిన్ ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది వచ్చి చూసావా ఆ అమ్మాయిని అక్కడ ఏడిపిస్తున్నారు అంటే ఆ చూసి అన్నమాట అంటే అదేంటి ఆమెని కొట్టాలనిపిద నీకు అంటే నేను వెళ్తే నన్ను వాళ్ళు కొట్టి పడేస్తారు అది ప్రాక్టికల్గా తెలిసి కూడా నేను ఎందుకు వెళ్తాను అక్కడ అంటాడు సింపుల్ అసట్ అదే ఈ అమ్మాయి ఏదో చేయటానికి వెళ్తే ఈ అమ్మాయిని ఏడిపిస్తారు వాళ్ళు ఇతను పోయి కొడతాడు కొట్టి చెప్తాడు అనమాట అంటే నా నాకు దెబ్బ తగులుతుంది అన్నా సరే నేను నీ కోసం వచ్చాను నీకన్నా నా నా ప్రాణం కన్నా నువ్వు నాకు ఎక్కువ నాకు అర్థమైంది సో అది అంటే అంత సింపుల్ గా చెప్పే అట్లాంటి అటువంటి క్యారెక్టర్ అతను రూషి అటువంటి వాడు ఒక చిన్న పిల్లవాడి ప్రాణం పోతుంది అని అంటే తన హార్ట్ ని ఇచ్చేటానికి అంటే తను కూడా ట్యూమర్ వచ్చి ఉంటుంది అన్నాడు తన బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సో కొన్నాళ్ళు తను ఎలాగో చనిపోతాడు బట్ తను చనిపోయే లోగా ఈ అబ్బాయి బతికే ఛాన్స్ ఉంది సో నన్ను ముందే చంపేయండి నన్ను నా ముందే యూత్నేషియా ఇచ్చి చంపేసేయండి అంటే మెర్సి కిల్లింగ్ చేసేయండి చేసి ఆ గుండె అతనికి అమర్చండి పర్ఫెక్ట్లీ సెట్ అవుతుంది అని ఇతను ఆలోచించేది ఎలా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తాడు అతను నేను ఎలాగో చచ్చిపోయాను వై ఆర్ యూ ఈవెన్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ మీ వై ఆర్ యూ నాట్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ దట్ కిడ్ వాడికేమో దొరకట్లేదు నేను ఇస్తానని నేను చెప్తున్నాను డూ ఇట్ అని సో కోర్టులో ఒక చిన్న దీనిలో అందరూ కూడా అవును కదా అనుకుంటారు ఒక పక్కన ఒక పక్కన ఇవ్వండి చంపటం ఏంటి మనం చూస్తూ చూస్తూ అని ఇది సో దట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అమ్మాయి అంటుంది అనమాట వీడు ఆ అమ్మాయిని విట్నెస్గా పిలుస్తారా పిలిచినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట వీడికి చావు పుట్టుక అనేది ఒక ఈవెంట్స్ మాత్రం వాడికి అటువంటి సోల్ వాడు సో దాని గురించి పెద్ద వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఇచ్చేసేయండి వాడికి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్స్ సో అది అది రుషి అనే దానిలో అడుగు అడుగున ఆ ప్రొడక్షన్లో కానీ లేకపోతే ఆ స్టోరీ రైటింగ్లో కానీ వాటి అన్నిట్లో కూడా గొప్ప ఈవెన్ రమేష్ ప్రసాద్ గారు హింసల్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మెమరీ ఆయనతో నాకు జర్నీ ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ చెప్పిన రోజు ఆయన రో మిడ్ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఫోన్ చేసి అడిగారు అనమాట ఇది ఇలా కాదు అలా ఉంటే బాగుంటుందా అని నా లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎప్పుడైతే ఫోన్ చేశారో అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే అట్లాగే ఈ అమ్మాయి అడుగుతుంది అతన్ని వాళ్ళ మ్యారేజ్ అవ్వదు వాళ్ళది డోంట్ గెట్ మ్యారీడ్ సో అడుగుతుంది నీ బిడ్డకు తల్లి అవకాశం ఇవ్వను చచ్చిపోతున్నావు కదా అది ఆయన ఆయనకు నచ్చుతుందో లేదో అనుకున్నా 
అంటే ఓల్డ్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు అని చెప్పని అనుకుంటే ఆయనకి విపరీతమైన ఇష్టం పెరిగిందా ఆంధ్రపోరి ఆంధ్రపోరి నేను ఇందాక చెప్పా కదా ద బెస్ట్ మెమరీ ఫర్ మీ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ పాల్వన్స్ పాల్వన్స్లో నేను పెరిగిన వాతావరణం నేను పెరిగిన నాకంతా ఒక హేజీ మెమరీలో ఒక అంటే ఇదే చెదిరిపోతున్న జ్ఞాపకం అదంతా కూడా మన జ్ఞాపకాల నుంచి కూడా స్టోరీలు అల్లే చేస్తున్నారు అదే చేసాం ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేసాం ఆ టైంలో నేను చిరంజీవి ఫ్యాన్ని మామూలు చిరంజీవి ఫ్యాన్ని కాదు నేను స్కూలింగ్లో ఉన్న టైంలో అంటే ఎలా అంటే ఆయన మొండిఘట్టము తర్వాత రోషగాడు ఖైదీ మంత్రి గారు వెంకుడు ఇవన్నీ టైటిల్స్ చేతితో రాసి దాన్ని కట్ చేసి దాన్ని స్క్రాప్ బుక్ మెయింటైన్ చేసినాడు నాన్నగారు ఒక రోజు అది తీసి పారేశారు బయట పైరేట్స్ వన్ పాయింట్ ఓ వన్ పాయింట్ ఓ అంటే అంటే పైరేట్స్ అనేవి ఫస్ట్ వర్షన్ అంటే అయితే టూ పాయింట్ ఓకి హిందీ వర్షన్ అది పైరేట్స్ వన్ పాయింట్ ఓ అంతే సో అయితేనేమో ఆల్రెడీ ఒక వచ్చింది కాబట్టి టూ పాయింట్ ఓ పెట్టాము బట్ పైరేట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఫీలింగ్ వచ్చి ఒక నలుగురు నిరుద్యోగులు ఆ నలుగురు నిరుద్యోగుల దీనిలో ఒక జరిగే ఒక మోసము ఆ మోసాన్ని వాళ్ళు ఎలా బయటపడ్డారు అనే స్థూలంగా చెప్పాలంటే అది కథ సో స్టోరీ మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా రాసిన తర్వాత స్టోరీగా చూస్తే ఇది కనిపించింది ఇది వెరీ మచ్ అయితే స్టోరీ అది అయితే ఫస్ట్ వర్షన్ గుణంగంగరాజు గారు సినిమా సో అది ఇదైన తర్వాత అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి అడిగాం అనమాట సార్ ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మాకు అది ఇస్తే నేను అయితే టూ పాయింట్ తీసుకున్నాను అయితే చందు అన్నారు చంద్రశేఖర్ రియలిటీ డైరెక్టర్ కదా దానికి తను అంటుండే ఒక సీక్వెల్ చేద్దామని తను ఒకసారి కనుక్కుంటా నేను అది టూ డేస్ తర్వాత చెప్పారు లేదు చందుకు అటువంటి ఐడియాస్ లేవట యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అని సో అది బాగా అనిపించింది నాకు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇచ్చేసారు ఆయన టైటిల్ తర్వాత మేము అది తెలుగు హిందీ రెండు లాంగ్వేజెస్ చేద్దామని స్ట్రగుల్ అది ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ నలుగురి క్యారెక్టర్లలో మేము జీవించాం అంత స్ట్రగుల్ ఆ ప్రొడక్షన్ అది కొన్ని తెలు అనుకోకుండా కొన్ని మంచి లొకేషన్స్ తర్వాత వీళ్ళు వచ్చారు కానీ బట్ ఆ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే చాలా టీడియస్ ప్రాసెస్ చేసాం మేము దానికి అంటే హిందీ వర్షన్ అనేటప్పటికి వీ వాంట్ టు టేక్ హిందీ యాక్టర్స్ కూడా తీసుకుందామని సో బాంబేకి వెళ్ళి ఆడిషన్ చేసాము ఆరు ఆరు రోజులు చేస్తే నాలుగు వందల మందిని ఆడిషన్ చేసాము ఆరు రోజులు మేము ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసాం అప్పట్లో మొత్తం ఒక కొలాజ్ ఆఫ్ ఆల్ యూనో వాళ్ళు ఆడిషన్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ కొలాజ్ కలిపి ఒక కట్ చేసిన సో ఆ గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అది కూడా ఫెయిల్యూర్ ఉందా సక్సెస్ ఉందా అని చూసుకోవట్లా ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటున్నారు అందరికి ప్రతి దానిలో ఏదో ఒకటి మనకు ఉంటుంది అక్కడ ఏదో ఒకటి మనం తీసుకుంటాము తీసుకోము ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకొకటి ఇంకో చోట ఎక్కడో అప్లికేషన్ ఇంకెక్కడో జరుగుతుంది బట్ మనకు అది అంతే హౌ యూ టేక్ ఇట్ అనేది ఇందాక అన్నా కదా ప్రతిదాన్ని ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది చూడటానికి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి సారి నేను అనుకుంటా ఏదో ఒక విషయాన్ని మీరు నేర్చేసుకుంటారు ఒక కొత్తగా కొత్తగా చెప్పాలి నిజంగా అది ఆ విషయంలో నిజంగా సూపర్ అండి అయితే టూ పాయింట్ ఓది ఇది అయితే టూ పాయింట్ తెలుగు వర్షన్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే హైదరాబాద్ లోనే చేసాం మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే చేసాం ఒక అంటే కరెక్ట్ ఇది చెప్పాలి సౌండ్ చెప్పాలి అంటే ఇనుప తుప్పుపట్టిన రాగి ఇనుప రేక్ మీద గీస్తే ఎలా ఉంటుంది అది అది వాళ్ళ నలుగురి జీవితం అది అంటే అంత వేస్ట్ అంత దీనిలో ఉండే లైఫ్ని ఆ లైఫ్ నుంచి వాళ్ళలో ఒక స్పార్క్ ఏదో ఉంటుంది ఆ స్పార్క్ని వాళ్ళలో వాళ్ళు ముందు గమనించి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారు వాళ్ళు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్లి ఎవరికో పెద్దవాడికి అమ్ముతారు అమ్మేమో వాడు మిలియన్ డాలర్ల డీల్ చేశాడు అనుకున్న టైంలో వాడు మోసం చేస్తాడు సో వీళ్ళు తిరిగి రివెంజ్ తీర్చుకుంటారు దట్స్ సింపుల్ స్టోరీ అది బట్ ఆ దీనిలో వాళ్ళకి అంటే మెకానిక్ షెడ్లో వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మొదలు పెడతారు ఒక పెద్ద గరాజ్ దొరికింది మా సికింద్రాబాద్ లో ఆ గరాజ్ ఏంటి నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితము ఇది ఉంటుంది అంటే మేము అది చూపించాం కూడా ఒక ఇది వేలాడుతూ ఉంటుంది ఒక ఏం లేదు ఏం లేదు ఒక ఆటోమొబైల్ ఇంజిన్ ఒకటి వేలాడుతూ ఉంటుంది దాని మీద ఇది నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇంజిన్ అని చెప్పండి దాని నెంబర్స్ చాసిస్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అటువంటి గరాజ్ ఒకటి దొరికింది మాకు సో పాజిటివ్ 
అవి ఉన్నాయి ప్లస్ నెగిటివ్స్ ఐ థింక్ వంద ఉన్నాయి చాలా వచ్చినాయండి అయితే ఋషి దగ్గర నుంచి నాది ఫెస్టివల్స్ అన్నిట్లో బాగానే ఫేర్ అయినాయి అన్ని ఋషిలో ఋషిలో మన స్పెయిన్ మార్బిల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వచ్చింది ఋషి ఇది వచ్చి ఇది ఇది కనీసం ఏడెనిమిదిట్లో వచ్చింది అయితే టూ పాయింట్ అయితే టూ పాయింట్ అంటే వీ సెంట్ యాక్చువల్లీ పైరేట్స్ పంపించాం వాళ్ళకి మూరల్లా సరే ఇంకోటి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నే కాకపోతే ఇబ్బంది పెట్టడానికి నేను ఉన్నాను కాబట్టి అంటే ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ డైర తల్లిని ఒక బిడ్డని ఎంచుకోమంటే ఎలా కష్టం అలాగా డైరెక్టర్కి ప్రతి సినిమా ఒక బిడ్డ లాంటిదే ఐ నో దట్ బట్ ఇప్పటి వరకు ఈ మూవీస్లో మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన ఒక మూవీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమో కానీ నా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నా మనసుకు దగ్గరగా అనిపించేది ఋషి ఋషి బికాస్ అదొక అదొక డిఫరెంట్ స్టోరీ అది ఇప్పటికీ మేము దీనిలో పెట్టిన తర్వాత యూట్యూబ్లో పెట్టాము యాక్చువల్లీ యూట్యూబ్లో పెట్టిన తర్వాత మీరు కామెంట్స్ చదివితే ఎందుకో మీకు తెలుస్తుంది అంటే చాలా యూనో సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ తోటి ఆ క్యారెక్టర్స్ తో పోల్చి దాన్ని చూపించి దాన్ని చాలా నెత్తికి ఎత్తి ఎక్కేసుకున్నారు ఎత్తి ఎక్కించేసుకున్నారు నాకు అంటే మేము తీసినప్పుడు చాలా మంది వచ్చి చెప్పింది ఇది ఒక ఐదేళ్ల ముందు తీసావు నువ్వు ఆ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ అది అవయవదానం మీద ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసాం మేము అమల గారు తర్వాత ఇక్కడ గ్లోబల్ హాస్పిటల్స్ హెడ్స్ వాళ్ళతో కలిసి ఒకే ఒక రోజు వెయ్యి మంది ఆర్గన్ డొనేషన్ చేశారు సో దాట్ వాజ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ మేము చేసింది లక్కిలి కమల్ హసన్ గారు హీ వాజ్ ది బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనమాట ఇది ఆర్గన్ డొనేషన్కి ఆయన మేము కాంటాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళకి పని చేశారు కదా ఎగ్ దూజకెల్లిలో ఆయన ఇది కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ప్రొడక్షన్లో సో ఆయన అడగంగానే ఇమీడియట్లీ ఆడియో లాంచ్ కూడా వచ్చారు ఆయన వచ్చి దానిలో బాగా చెప్పారు ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి సో మంచి విషయాలు కొన్ని చెప్పాము ఆ చెప్పినందుకు ఒక ఆయన ఫీల్ ఆ ఋషి అన్నా సరే అన్నప్పుడల్లా ఒకసారి కొంచెం చిన్న ఆనందం కలుగుతుంది మంచి స్టోరీ చెప్పగలిగాము సో యాక్టర్ గా చేశారు మీరు సో యాక్టర్ గా మెమరీస్ ఐ మీన్ కొన్ని మూవీస్ యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్ యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అవ్వాల్సి వచ్చింది ఎవరు ఎవరు చేశారు బట్ అంత ముందే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఎలా వచ్చింది సిచ్యువేషన్ అంటే ఐ మీన్ ఆంధ్రపూరిలో ఒక తమాషా అపియరెన్స్ ఇస్తాను ఇన్ఫాక్ట్ అంకుల్లో కూడా ఉంటాను నేను ఒక యాంకర్ వచ్చి తను ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి అనమాట ఐ డిడ్ దట్ యాంక అంకుల్లోనే చేశాను సో అంటే ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దాము స్టోరీలు చెప్దాము పాటలు పాడదాము ఏదో ఒకటి ఉండేది సో ఆ దీనిలో పెద్ద కష్టం ఏమనిపించలేదు యాక్టర్గా బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎమోటింగ్ టు కెమెరా తర్వాత అవతల వాళ్ళది చూసి చెయ్యటము అవతల వాళ్ళతో పాటు కరెక్ట్ బౌన్సింగ్ ఉండటము ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డైరెక్టర్గా ఏంటి అనే తెలిసిన తర్వాత ఏది రైట్ యాక్టింగ్ ఏది కాదు అన్న తర్వాత నేను కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను లేదా అనేది తెలియకపోవటం అది చాలా ఏమంటారు దాన్ని ఒక కష్టమైన పొజిషన్ నాది సో మేనేజ్ చేశాను అండ్ మరి కళ్యాణ వైభోగంలో ఒక డైలాగ్ మీకు ఉంది అసలు ఏం చెప్పాలంటే అది హైలైట్ అనొచ్చు ఒక మెసేజ్ జగని సురేష్ గారు హడావిడి చేస్తా ఉంటారు అప్పుడు చెప్పారు ఇంకా చాలా పెద్దది అది డైలాగ్ ఇంకా చాలా ఉంది అది స్క్రిప్ట్ పంపించినప్పుడు నేను చూసా ఆ వీళ్ళు ఎడిట్ చేస్తే స్క్రిప్ట్ ముందున్నది అదంతా తీయరు కదా అని చెప్పి అంటే స్క్రిప్ట్ లో వెళ్ళు ఎడిటింగ్ నేను అంటుంది అందులో నాలాంటి యాక్టర్ ని తీసుకున్న తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ చెప్తున్నాడు అనుకున్నాడు డైలాగ్ చూస్తారు జనాలు నాలాంటి వాడు చెప్తుంటే ఎందుకు చూస్తారు నేను ఫస్ట్ టైం ఎవరు తెలియదు నేను ఏంటో ఎందుకు చూస్తారు జనాలు నేను ముందే కట్ చేస్తారు తగ్ తగ్గించేస్తారు అని అనుకున్నాను బట్ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ అనగా ఈరోజు అది మై థర్డ్ డే ఆఫ్ షూట్ అనమాట మూడో రోజు షూటింగ్కి అంటే రెండో రోజు కలిసినప్పుడు చెప్పేది రేపు ఆ సీన్ చేస్తున్నాము అని జనాల్లోకి వెళ్ళిద్దని అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా తర్వాత కొన్ని మంచి రోజులు చేశాను అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు చిన్నదైన మంచి రోజు అది అట్లాగే తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా ఈమె నందిని గారిది ఇది కూడా చేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ గౌతమ్ గారు అనమాట ఎస్ అండ్ మీరు 
పెద్దవాళ్ళతో చిన్న వాళ్ళతో చేశారు అంటే యాక్టర్స్ అది పెద్ద యాక్టర్స్ ఉన్నారు చిన్న యాక్టర్స్ ఉన్నారు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించిందా అండి ఏదన్నా పెద్దగా ఉండదు బహుశా నేను పర్సనల్గా నేను వాళ్ళని చూసే తీరు కొద్దిగా మారుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారితో ఒక కాంబినేషన్ ఒక సీన్ చేశాను మన దీనిలో జవాన్ సినిమాలో అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ గారితో ఒక సీన్ చేశాను దీనిలో మన రంగమార్తాండలో సో నేను ఆ సీన్లో ఉండగా నేను వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసే తీరు మారుతుంది అది అలా మారకుండా ఉండటానికి అంటే కెమెరా నా మీద ఉన్నప్పుడు అలా మారకూడదు నేను ఐ హ్యావ్ టు బి వాట్ ఐ యామ్ ఇన్ ది యాజ్ అ రోల్ నా పాత్ర ఏంటో నేను నేను ఉండాలి అక్కడ ఆ పాత్ర నేను అతన్ని డామినేట్ చేసే పాత్ర అయితే నా కళలో ఆ ఆరాధన భావం కనపడకూడదు అవుతల యాక్టర్ని చూసి అది అది చాలా కష్టం అంటే బ్రహ్మానందం ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు నవ్వకుండా ఉండగలటం ఇంపాసిబుల్ ఆయన చేస్తూ ఉంటే బట్ అది కనుక నేను నవ్వకూడదు నేను ఓన్లీ ఇదే ఉండాలి అనుకోండి నాగార్జున గారు ఎంత కష్టపడి ఉండాలి మన్మధుడిలో సో దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఇవి ప్రతి యాక్టర్కి జరుగుతూనే ఉంటాయి అవి ఎప్పటికప్పుడు సర్దుకుంటూ కూర్చోవటం ఎంతే తప్పదు అడ్వాంటేజెస్ పెద్ద అంటే ఒక ఒక రెండు మూడు రోజుల పాటు వెళ్ళే అంత ఇవేమీ లేవు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో కష్టం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి కాంబినేషన్ ఇంపాసిబుల్ చాలా తక్కువ మంది చేయగలరు ఆయన ఆయన చేసేది ఆయన చేసి నువ్వు చేస్తున్న దానిలో ఆయన కెలకటం మొదలు పెడతారు కెలకటం అంటే ఏమో పెద్ద ఇది కాదు హీ ట్రైస్ టు యూనో ఇంటిమీడియేటింగ్ ఆయన అంటే ఎదురుగా అంత పెద్ద పర్సనాలిటీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది భయం పుడుతూ ఉంటుంది ఆయన దాన్ని టిక్కిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన సో అది కష్టం అది ఇది చేసుకోకుండా ఉండగలటం బట్ ఐ డిడ్ ఒక సినిమా ఎంతో ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్ చేశాను ఇంకోటి డైరెక్ట్ చేశాను ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు సో అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ గ్రే రెడీగా ఉంది గ్రే రెడీ రిలీజ్ కి యాక్చువల్లీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది మీది కృష్ణారామ నేనైతే ఫస్ట్ కృష్ణారామ ఎక్స్పెక్ట్ చేసా బట్ గ్రే వచ్చేస్తుంది ఏంటి అసలు గ్రే గ్రే యాక్చువల్ గా పాత సినిమా అంటే పాత అంటే బట్ కొన్నాళ్ళు అయింది మేము అది ఫినిష్ చేసి కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల అది మేము అంటే ఒక ఓటీటీ కోసం అన్నట్టుగా చేసాం మేము సో ఇప్పుడు ద డెసిషన్ వీ హ్ టేకన్ ఇస్ వీ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్ నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఈ వన్ ఇయర్ మేము లూజ్ అవ్వలేదు అన్న ఫీలింగ్ మాకు అంటే మేము పోగొట్టుకున్నది ఏం లేదు ఈ వన్ ఇయర్ ఆడటం వల్ల అన్న ఫీలింగ్ ఇది థియేటర్స్ కి ఇప్పుడు మోర్ రెడీ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా అస్త యూనో ఎక్కువ రెడీగా ఉంది అన్న ఫీలింగ్ నాకు సో ఆ దీంతో థియేటర్స్ లో లక్కీలీ మేము చూపించిందని పివిఆర్ వాళ్ళు కూడా దే యాక్చువల్లీ లవ్ ది ప్రాజెక్ట్ సో మచ్ వాళ్ళు రిలీజ్ పార్ట్నర్ గా వాళ్ళు వచ్చారు పివిఆర్ పివిఆర్ వాళ్ళు రిలీజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ 40 45 మల్టీప్లెక్సెస్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఏం అసలు గ్రే అంటే అది ఒక కలర్ సరే అది తీసేసేయండి సినిమాలు ఇప్పుడు కలర్ లో వస్తుంది ఎప్పటి నుంచో మళ్ళీ మీరు ఏంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్కి వెళ్ళిపోయారు ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లేదు అంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అయితే మీకే తెలియాలి అసలు ఆ సాహసం ఎలా చేస్తారు ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే అనే ఒక ప్రాపర్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చేయటం అనేది ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది మేము అంటే స్టోరీ రాసినప్పుడు మేము అనుకోలేదు స్టోరీ ఏంటంటే ఒక స్పై థ్రిల్లర్ అది సో ఆ స్పై థ్రిల్లర్ స్టోరీ రాసుకొని ఒక టెస్ట్ షూట్ చేద్దామని యాక్టర్స్ అందరితోటి వెళ్తున్న టైంలో మేము చిన్న షాడో ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసాం అనమాట ఒక కిటికీలోంచి కొన్ని ప్యాటర్న్స్ పెట్టి లైట్ పెడితే దాని నుంచి వచ్చేది ఓ తమాషా ఫీలింగ్ ఏదో వచ్చింది దాన్ని ఇమీడియట్లీ వీ టర్న్ ఇట్ ఇన్ టు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ అప్పుడు మాకు అర్థమైంది దీనిలో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఒక తమాషా ప్రయోగం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది దీనిలో నేను ప్రయోగాలు ప్రతి సినిమాలో ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉంటాను తనులు తిన్నాను చాలా వరకు జనాలు నచ్చలేదు కొంతమంది పర్సనల్గా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు ఈ ఐడియా చాలా బాగుంది బాగా చేశారు అని చెప్పి సో నేను వెనకాడను నేను ప్రయోగానికి సో ఈ ఐడియా రాగానే నేను మా కెమెరామెన్ని అడిగాను మా ప్రొడ్యూసర్ని అడిగాను వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఈ సైడ్ దట్స్ యువర్ కాల్ అండి మీ ఇష్టం అని చెప్పి కెమెరామెన్ అయితే ఈ జంప్ డెట్ ఇట్ అంటే ఒక్కసారి ఇది ఎలాగైనా సరే చేయ చేసి తీరాల్సిందే మనం చెప్పని ఆ నెక్స్ట్ డే జరిగిన టెస్ట్ షూట్లోనే యాక్టర్స్తో చేసిన వల్ల మేము చాలా యూనో చేంజెస్ చేసాం చేసి చిన్న స్టూడియోలో నలుగురు క్యారెక్టర్స్ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో కొన్ని చేసి చూసాం రిజల్ట్ బాగా ఉందన్న ఫీలింగ్ ఇమీడియట్లీ మేము సినిమా మొత్తాన్ని అలా చేద్దామని సర్ప్రైజ్ ఏంటి
సో దట్ ఈవెన్ అంటే మా మా టైమింగ్ మా థింకింగ్ ఒక స్టైల్లో వెళ్తుంది రైట్ ట్రాక్లో వెళ్తుంది అనుకోవటానికి అది కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తుంది జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటారు అంటే ఇప్పుడు కలర్ఫుల్గా అలవాటు పడ్డ వాళ్ళు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటే ప్రయోజనమే కదా అంటే ఎక్కడన్నా బెడ్స్ కొడుతుంది ఏమన్నా ఒక భయం ఒక ఇది లేదా ఎవరు చేయలేరు బాహుబలి ముందు కూడా రాజమౌళికి ఇదే డౌట్ ఉంటుంది ఇంత ఇంత తీసాము ఇన్ని కోట్లు పెట్టి తీసాము సక్సెస్ అవుతుందా లేదా మేము ఈ ఇది వచ్చినప్పుడు కూడా మేము ఏం చేసామంటే మేము టెస్ట్ షూట్ చేసామని చెప్పాక దాని ఒక వన్ మినిట్ వీడియో కట్ చేసి ఈ సెంట్ ఇట్ ఇన్ టు సోషల్ మీడియా కానీ డీసెంట్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవరు కూడా తిట్టలేదు కనీసం లక్ష్మి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా సో ఎవరు తిట్టలేదు అది చిన్న ధైర్యం వచ్చింది అది తర్వాత తీసుకుంటూ పోయిన తర్వాత మేము బిగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా ప్రొజెక్షన్ వేసుకొని చూసాం మూవీ ఎడిట్ని చూసిన తర్వాత మాకు అనిపించింది అండ్ కలర్లో చేసి ఉంటే కొన్ని సరిగ్గా చెప్పలేకపోయే వాళ్ళం ఏమో అని కూడా అనిపించింది కలర్లో చేసి ఉంటే ఓకే చూసాం ఇది అన్న ఫీలింగ్ అదే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చేసి అరే అంటే ఒక ఎప్పుడో ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం యాభై ఏళ్ళ క్రితము హాలీవుడ్లో స్పై త్రిలర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎన్నో హిచ్ కాకి అన్న ఫిల్మ్స్ అవి దేవర్ ది ఐడియాస్ అనమాట చూద్దాం వై నాట్ ఎందుకు చేయకూడదు అని చేసాం యాక్టర్స్ని ఎలా తీసుకున్నారు అంటే అలీ రైజ గారు ఉన్నారు అవునండి అండ్ ఇంకొకళ్ళు అరవింద్ అరవింద్ కృష్ణ కొత్త వారా హీరోయిన్ హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయి హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయి ఇది ఒక స్పై థ్రిల్లర్ అన్నారు స్పై థ్రిల్లర్ సో మరి అలీ రైజ గారు అయితే మూవీస్ లో లేరు ఆయన సీరియల్ అండ్ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అలా ఉన్నా అది అప్పుడు తర్వాత చేశారు కదా తర్వాత హిస్ డన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో ఓకే బట్ అగైన్ మేము మా కాంటాక్ట్ చేసిన టైం కి మీరు అన్నట్టుగా కొత్త అతను బట్ అతనిలో ఒక రానెస్ ఉందండి ఒక అంటే మోల్డ్ చేసుకోగలం తనని అండ్ తను ఒక ఒక ఐడియా చెప్తే దాన్ని ఇమ్మీడియట్లీ దానికి ఆప్షన్స్ ఇవ్వగలిగిన యాక్టర్ తను ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అండ్ జంపింగ్ అనమాట ఎక్కడ ఒక చోట ఆయనో ఇదిగా ఉండడు అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాడు అనమాట మనిషి అది డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు హెల్ప్ఫుల్ అది అంటే నా చేతికి ఒక ఆయుధం దొరికిందన్న కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది కదా అది ఇంకో పక్కన అరవింద్ కృష్ణ ఏంటి అంటే తను ఒక పోత పోసిన ఒక ఒక సాఫిస్టికేషన్ తను సో దీనిలో ఈ రెండు క్యారెక్టర్లకి ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు అలాంటివే నేను ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు గురించి ఏవైతే చెప్పానో అవే అనమాట సో వన్స్ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుందాము అని అరవింద్ కృష్ణతో నేను ఆల్రెడీ రుషి చేశాను సో రుషి నాకు తెలుసు అతను ఏంటి అతని పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి తను తెలుసు సో వన్స్ అతను ఓకే అయిన తర్వాత నేను స్క్రిప్ట్ని కొద్దిగా అతనికి ట్యూన్ అయ్యేటట్టు మార్చి అలాగే ఇతను అయిన తర్వాత ఇతను చేస్తూ ఉన్న టైంలో ఇతనికి ట్యూన్ అప్ అయ్యేటట్టు మార్చి వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఒక వీళ్ళిద్దరి కంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మాయి హీరోయిన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇది అది ఇది అమ్మాయి స్టోరీ ఇది అమ్మాయి స్టోరీ ఆ అమ్మాయిని మేము చాలా మందిని చూసాము ఆడిషన్ చేసాము చివరికి షీఈస్ అ బెంగాలీ సెటిల్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ అనమాట సో అమ్మాయి ఈ ఈ అమ్మాయి ఒక అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యూటీ అయి ఉండాలి కొన్ని యాంగిల్స్లో అంటే ప్రతి మనిషి ప్రతి మగవాడు ఆమెకి ఆమెని కలిసిన ఏదో ఒక క్షణంలో చెప్తాడు అనమాట నీ అంత అందమైన అమ్మాయిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అని సో అలా చెప్పగలిగిన సిచ్యువేషన్ ఉండాలి అలాంటి అందమైన అమ్మాయికి దొరకాలి సో ఆ అమ్మాయిలో ఏదో మిస్ట్రీ ఉండాలి ఆడియన్స్ కూడా అనుకోవాలి ఎస్ షీఈస్ దేర్ ఆ అమ్మాయిలో ఏదో ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఉంది ఆ ఏదో ఏంటో తెలియట్లేదు సినిమా ఎండింగ్ వరకు ఆ ఏదో ఏంటో తెలియదు మీకు అది దట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అందుకని అంటే మిస్టరీ ఈజ్ గ్రే అండి నీకు మీకు అది చూడంగానే ఆ ఇది బ్లాక్ ఇది వైట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే కలర్ ఉంటుంది కదా అది గ్రే ఎందుకు మిస్టరీ అంటే గ్రే స్కేల్ చూస్తే మీరు ఒక మీ మీరు ఓన్లీ ఆ స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే కూడా మీకు ఒక పది వేరు వేరు గ్రే అయి ఉంటాయి దాన్ని ఇంకా సగలిపితే ఇంకో వంద తయారు చేయొచ్చు దాన్ని అంటే ఒక పిక్సెల్కి ఇంకో పిక్సెల్కి గ్రే పిక్సెల్స్లో తేడా ఉంటుంది సో గ్రేకు ఉన్న బ్యూటీ అది వేరే ఏ కలర్ అయినా సరే పిక్సెల్ టు పిక్సెల్ కొద్దిగా మారితే దాని కలర్ మారుతుంది దాన్ని బట్ గ్రే అది కాదు ఇట్స్ స్టిల్ గ్రే సో అంత ఆలోచించి పెట్టారు ఓ యా వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ దానికి చాలా మీనింగ్ ఉంది దాన్ని అంటే దానిలో ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంది అంటే మనలో అందరిలో కూడా ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఇట్స్ గ్రే ద మిస్టీరియస్ గ్రే అని అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా మనము మనం చూసినప్పుడు బయటికి మనం మాట్లాడేది ఒకటి అయితే మనసులో
మనం చెడు అని తెలిసినా పర్వాలేదు అనుకుంటే బ్లాక్ చెప్తాం బట్ ఈ రెండిటి మధ్యలో ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది మన మైండ్ లో అది గ్రే అది గ్రే అది లోపల దాచేస్తాం అది లోపల దాచేసుకుంటా ఎవడు బయటపడు హీరోయిన్ తెలుగమ్మ అయితే కాదు కదండి తెలుగమ్మ కాదు తెలుగమ్మ కాదు కానీ ఎక్కడ నుంచి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి తగ్గ అమ్మాయిని ఎలా తెలిసింది అంటే ఆల్్రెడీ తన ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారా తను అంటే మోడలింగ్ చాలా చేసింది తను మోడలింగ్ చేసింది ఒక కన్నడ సినిమాలో అప్పటికి స్టార్ట్ అయింది సో మాకు ఒక ఇతను చెప్తే మా కోఆర్డినేటర్ చెప్తే తన్ని సో విడిడ్ ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూస్ అయిన వీడియో కాల్స్ బాగానే ఉంది అని చెప్పని స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ చెప్పాను స్టోరీ అంటే చెప్తూ ఉండటము ఆ అమ్మాయి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాము నేను మళ్ళీ చెప్పడం సో ఇదంతా ఆ జరిగేటప్పటికి ఇదంతా వీడియో కాల్లో జరిగింది అది అసలు సో సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ వీడియో కాల్ యూ వోంట్ బిలీవ్ సో అది జరిగిన తర్వాత దెన్ ఆ అమ్మాయి చాలా అంటే ఇది కొద్దిగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ బోల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది దీనిలో కొద్దిగా అంటే ఐ మీన్ స్కిన్ షో ఉంటుంది దీనిలో కొద్దిగా యూనో యూ హ్యావ్ దోస్ డార్క్ సీన్స్ ఉంటాయి దీనిలో ఇవన్నీ చెప్పాను ఆమెకి నేను తీసిన సినిమాలకి దీనికి అసలు ఇది ఉండదు పోలిక ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఇది ఇలానే చెప్పాలి ఈ స్టోరీ అలా చూపించడంలో నేను పోగొట్టుకుంటుంది ఏంటి అంటే అందరు ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ అందరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూడమంటారు నా ఐమ్ ఓకే విత్ ఇట్ నా టార్గెట్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి నేను అలా రీచ్ అవ్వాలి అలా రీచ్ అవుతున్నాను అది చాలు నాకు ఇప్పుడు రానా నాయుడు అనే సీరియల్ వచ్చినప్పుడు తను చాలా క్లియర్గా చెప్పారు వాళ్ళు మేకర్స్ కానీ మన యాక్టర్స్ కానీ చెప్పారు ఇది మీ ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూసేది కాదు ఫ్యామిలీ అందరు వచ్చి కూర్చొని వాళ్ళని తిడితే ఏం లాభం సో నేను క్లియర్గానే ఉంటాను నేను యాజ్ అ మేకర్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ క్లియర్ ఈ సినిమా ఇలా అని తీయాలి ఈ ఈ కాంటెంట్ ఇలాగే ఉండాలి ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు తీయకూడదు ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఉంటాయండి సెల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి యూనో దేనికైనా సరే ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ని మనం కరెక్ట్గా డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పక్క నుంచి బయటికి పోయే వాళ్ళు ఎవరు మనకు అనవసరం వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ వరకు బట్ ఇటువంటి వాడే ఇటువంటి సినిమాలే చేస్తాడు వాడు అని చెప్పని ఒకళ్ళు మన దూరం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ రిస్క్ తీసుకొని నేను ఇలాంటివి చేస్తాను అటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇది ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇప్పుడు రిలీజ్ మన ట్వంటీ సిక్స్ అండి ఇరవై ఆరు తారీఖు మే ఇరవై ఆరు మే ఇరవై ఆరు థియేటర్ రిలీజ్ సో మరి ట్రైలర్ వచ్చినట్టే ఉందా ట్రైలర్ ట్రైలర్ యాక్చువల్లీ ఇంత ముందు రిలీజ్ చేసాము బట్ వీ ఆర్ రిలీ రిలీజింగ్ చూద్దాం ఒకసారి మరి టీజర్ చూసాము సస్పెన్స్ గా ఉంది హాట్ గా ఉంది అన్ని అసలు ఏంటంటే అది హీరోయిన్ చుట్టూనే తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది తను వెళ్ళనా హీరోయిన్ ఏవో తెలీదు చెప్తారా ఏమన్నా షీఈ్ గ్రే అంతే గ్రే అందరు అంటే మేము స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత చూస్తే అందరు క్యారెక్టర్లు ఆ గ్రే షేడ్స్ ఉన్నాయని అవును అది ఎవరికి వాళ్ళే హీరోలు అనిపిస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే విలన్లు అనిపిస్తున్నారు ఈవెన్ నా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అందులో నేను కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సో నా క్యారెక్టర్లు కూడా ఆ గ్రే షేడ్స్ ఉంటాయి సో ఎవరు కూడా ఇట్స్ నాట్ వాట్ యూ సీ దెమ్ లైక్ అంటే వాళ్ళని మీరు ఎదురుగా చూసినప్పుడు మీరు చేసేది వేరు వాళ్ళ ఆలోచన ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళ ఆలోచన ఆ ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు ట్యాకిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్న తీరు వాళ్ళది వేరు వాళ్ళ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేరు అదే ఏదేమైనా రాజ్ గారి మార్క్ దాటి కొంచెం సరికొత్త ప్రయోగం అయితే అదో కొత్త మార్క్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొక కొత్తది ఏంటంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోకి వెళ్ళటం ఒక సాహసం సో అది మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటారు అని ఆశిస్తూ దానికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకొకటి మన ప్రాజెక్ట్ కృష్ణ రామ అనేది అంటే బేసిక్ గా ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇట్స్ ఇట్స్ స్టోరీ ఆఫ్ సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ కప్ డెబ్బై ఏళ్ళ వీళ్ళు ఒక రోజు లైవ్ లో సూసైడ్ చేసుకుంటామని ప్రకటిస్తారు సో అక్కడ నుంచి ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అనమాట స్టోరీ అంతా కూడా స్టోరీలో వాళ్ళ ఎందుకు వాళ్ళ ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఇది అవ్వాలనుకుంటున్నారు బేసిక్గా పిల్లల నుంచి ఒక చిన్న ఐసోలేషన్ వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళకి కూడా వచ్చి తీరుతుంది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ డిఫరెంట్ ఐసోలేషన్స్ వస్తాయి మీరు ముప్పై ఏళ్ళ టైంలో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళటం మొదలు ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది మీకు ఐసోలేషన్ ఒక ఎయిట్ అవర్ ఐసోలేషన్ అప్పుడు మీకు కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు పెద్దల పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత కాలేజ్కి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు రోజులు తరబడి ఉంటుంది ఐసోలేషన్ బట్ వెన్ యూ బికమ్ మీరు రిటైర్డ్ అయిపోయి మీ పిల్లలు సక్సెస్ అయ్యి ఎక్కడో
వేరే ఊళ్ళలో హాస్టల్స్లో నుంచి చదువుకుంటున్నప్పుడు మీరు అంత ఫీల్ అవ్వరు బికాస్ మీరు అప్పటికి మీరు ఇంకా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు డెబ్బై ఏళ్ళ ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆధారపడటానికి ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి ఫిజికల్గా అది ఉండదు అది మీకు దొరకదు దొరకనే టైంలో జరిగే యూనో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది అయితే వీళ్ళు ఏంటి అంటే దే ఆర్ నాట్ వీళ్ళ ఆధారం దొరక్క ఐసోలేట్ అయినందువల్ల వచ్చే ఇది కాదు వాళ్ళు దాన్ని ట్యాకిల్ చేసే తీరు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎదురు వెళ్తారు దానికి దానికి సమస్యకి ఎదురు వెళ్ళి దానికి వాళ్ళు దే బికమ్ అండ్ దే బికమ్ స్టార్స్ అనమాట సో దట్స్ ఈ స్టోరీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గౌతమి గారు అన్ని మంచి శక్తి నమ్మలేదో దాంట్లో కూడా ఉన్నారు నా పరిచయం కూడా అక్కడే వాళ్ళు స్టోరీ రాసుకున్న తర్వాత అంటే నేను మా షూటింగ్ అవుతుండగా నందిని గారు చెప్పారు తను కూడా డైరెక్టర్ తను ఇట్లా సినిమాలు తీసారు అంటే అయితే ఏమైనా స్టోరీ చెప్పండి అన్నారు ఇద్దరు అన్నారు వీళ్ళు ఏముందిలో వీళ్ళకి అలవాటు వీళ్ళకి యాక్టర్స్కి ఎవరైనా డైరెక్టర్ అనగా స్టోరీ చెప్పండి అని నేను పట్టించుకోలేదు తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో స్టడీలో కలిసినప్పుడు మళ్ళీ అడిగారు ఇద్దరు ఓకే అని చెప్పని ఆమెను అడిగాను డెబ్బై ఏళ్ళు ఆమె క్యారెక్టర్ మరి మీరు చేస్తారా ఓ నేను ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అని ఫస్ట్ ఆయనకు చెప్పాను ఆయనకు చెప్తే ఆయన అంతే ఆయనే ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇలా కూర్చున్నారట ఇలా కూర్చొని వంగిపోయి కూర్చొని ఎవరో మళ్ళీ ముసలి వాళ్ళ స్టోరీ చెప్తున్నాడు అని చెప్పి అని వింటాం మొదలు పెట్టాను నెమ్మది ఇలా లేచి నిటారుగా ఇలా కూర్చోటం మొదలు పెట్టాను సినిమా అయిపోయేటప్పటి నించున్నాను స్టోరీ అయిపోయేటప్పటి నించోని కావాలని చేస్తాను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిది ఆ నలుగురు సినిమా ఉంటుంది కదా ఇంచుమించు మళ్ళీ ఆ టైంకి తీసుకెళ్తున్నారు ఏమన్నా లేదు దాని దీని అసలు సంబంధం కానీ అసలు ఆ జానరా కాదు ఇది ఇది మామూలు స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ జానరానే మామూలు స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ మన మన ప్రతి ఇంట్లో జరిగే స్టోరీ అండి ఇది బట్ ఎవరు చెయ్యని యూనో సాహసం అది ఆ పెద్దవాళ్ళు చెయ్యరు ఇంపాసిబుల్ చేసే ఛాన్స్ లేదు మన ఇంట్లో ఒక తాతయ్య అమ్మమ్మ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎలా మన అమ్మ నాన్న ఎలా వాళ్ళు ఇది చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా అనే దానికి అది స్టోరీ వాళ్ళదే బట్ వాళ్ళు చేసే ఇవన్నీ విన్యాసాలు అవి కొత్తగా ఉంటాయి చాలా కొత్తగా ఉంటాయి సో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము ఆ మూవీ ఇది అయిపోతుంది ఈ మంత్ ఎండింగ్కి మేము మ్యాక్సిమం బై టెన్త్ జూన్ అది అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఇది ఈటీవీ వాళ్ళకి చేస్తున్నాం ఈటీవీ విన్ యాప్ ఉంది కదా ఓకే వాళ్ళకి చేస్తున్నాం ఓటీటీ దాని గురించి మీరు ఫేస్బుక్లో ఒక డైలాగ్ ఒకసారి పెట్టారు ట్యాబ్లెట్స్ గురించి ఒక చక్కటి వాళ్ళు గుర్తుంటారు అది ఏంటి ఒకసారి ఒక డైలాగ్ చదువుతారు అది సూర్యుడు ఒకండు సురరాజులు ఇద్దరు హంస పంచకంబు తేట వెలది అని పెట్టు తేట వెలది అనేది తేట గీత ఉంది ఆట వెలది ఉంది అయితే ఆ రెండింటిని కలిపాను నేను యాక్చువల్గా సూర్యుడు ఒకండు సురరాజులు ఇద్దరేమో తేట గీతది హంస పంచకంబేమో ఆట వెలది అంటే ఏంటి సూర్యుడు అంటే ఎర్రది ఎర్ర టాబ్లెట్ ఒకటి సురరాజులు ఇద్దరు అంటే ఆరెంజ్ రెండు హంస పంచకం అంటే తెల్ల తెల్ల టాబ్లెట్లు ఐదు అంతే ఐ మీన్ చెప్పా కదా సమస్యను ఎటు నుంచి చూడాలనేది మన చేతిలో ఉంటుంది పాజిటివ్గా చూడొచ్చు నెగిటివ్ సూపర్ అండి ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు సూపర్ అంతే సో మరి మీరు యాక్టర్గా చేశారు రైటర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డైరెక్టర్ మీ కంఫర్టబుల్ జో అనేది ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కంఫర్టబుల్ యాజ్ డైరెక్టర్ అండి డైరెక్టర్ కానీ డైరెక్టర్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు మొత్తం మీద నేను చేసే ప్రతి పని ఆ జరిగే దాని మీద నాకు కంట్రోల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక రైటర్కి తను రైటర్ రాసిన తర్వాత తీసుకువెళ్ళి డైరెక్టర్ నేను వేరే డైరెక్టర్స్కి రాయలే నేను కొన్ని హెల్ప్ చేసే తప్పించి బట్ నా ప్రొఫెషనల్గా ఏం చేయలేదు సో ఆ విధంగా చూస్తే రైటర్గా నేను డైరెక్టర్గా ఆలోచిస్తూ రాసేదే కాబట్టి అది కూడా మొరాలెస్ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి బట్ యాక్టర్గా ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు ఏమీ నాకు కంట్రోల్ కానీ సంబంధం కానీ లేని దీనిలో నేను పక్కన కూర్చొని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అందుకని నేను పెద్ద ఎంజాయ్ చేసింది లేదు బట్ దాంట్లో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి నేను చేయగలిగింది ఏంటి అంటే వేరే డైరెక్టర్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇది ఎంత వేరీ అవుతుంది నేనైతే ఎలా చేసి ఉండేవాడిని ఈయనో తర్వాత మూమెంట్స్ కెమెరా మూమెంట్స్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అవి ఎలా ఉన్నాయి అది నేను అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది నాకు అందులో బట్ ఐ ఐఎమ్ ఐఎమ్ బేసికలీ నేను డైరెక్టర్గా ఉండటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సూపర్ ఇప్పుడు ప్లేస్ మారితే ఆ ప్లేస్లో మనం ఉంటే తెలుస్తుంది అంటారు కదా ఇంత మీ సుదీర్ఘ అనుభవంలో 
మీరు మరి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కొత్త టాలెంటెడ్ పీపుల్కి అది యాక్టర్ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు ఏం సలహా ఇస్తారు రాకండి అంట అదేంటండి అందుబాటు సార్ ఈజీ కదా వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోవటానికి చాలా ఉంటాయి చాలా అనుభవాలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి తనదంటూ ఒక యూనిక్ అనుభవం ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి యూనో లైఫ్ జనరలీ ఎవరిదైనా అంతే బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే జనరలీ ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా ఎక్స్ట్రాపొలేట్ చేసి ఇలా లాగి మనము చెప్తాం దానికి డ్రమటైజ్ చేయటం అలవాటు మనకి ప్రతి వాడు మాట్లాడే దానిలో కానీ ప్రతి వాడు నడిచే తీరులో కానీ పది మంది నన్ను చూస్తున్నారు పది మందికి నేను ఏదో సందేశం ఇస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్లో మాట్లాడతాం మనం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రాబ్లం అది ఎందుకు అంటే నేను ప్రతిరోజు బతికేది ఆ డ్రామాలో నేను నేను రాయటం అయితే ఎలా నేను తీయటం అయితే ఎలా ఈ యాక్టర్ ఎలా చేయాలి ఈ దీనిలో ఈ డ్రామాలో బతుకుతూ ఉంటాం సో అందుకని ఏమవుతుందంటే ప్రతిదీ డ్రమటైజ్ చేసి ప్రతిదీ నాటకీయత ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని జరిగే అనుభవాలు ప్రతి మనిషికి కూడా జరిగేవి కొన్ని ఒక ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దాని నుంచి దాని తట్టుకోగలిగిన వాడివి దాని కొన్నాళ్ల పాటు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఒకటి నీ మనసులో ఉండి లేదా ఒక ఐదారు ఏళ్ల పాటు నీకు ఏ ఆధారవు లేదు ఏ ఆధారం లేదు తింటాని తిండి లేదు కట్టుకోటానికి ఇది లేదు అయినా సరే ఇక్కడే ఉండాలి నేను అంటే కనుక ఏం చేస్తున్నావు ప్యారలల్గా నువ్వు బతకటానికి నీ ఫ్యామిలీ బతకటానికి ఏం చేస్తున్నావు అది నీ దగ్గర ఉందా బ్యాకప్ ప్లాన్ ఉందా సో ఇవి ఇవి చేసుకోగలిగితేనే రా లేకపోతే వద్దు అనేది నా ఉద్దేశం అది ఎందుకంటే యావరేజ్ మీడియోకర్ టాలెంట్కి ఇక్కడ ప్రవే ఇది లేదు ఇక్కడ ఏనో స్థానం లేదు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ టాలెంట్ ఉండాల్సిందే ఏదో ఒక దీనిలో ఒక యాక్టింగ్లో కానీ సీజీలో కానీ డిజైన్లో కానీ ఎలస్ట్రేటర్గా కానీ ఏదైనా సరే ఒక ఏనో కెమెరా త్రూ ద కెమెరా చూసే ఒక ఒక కన్ను ఉండాలి మనకి ఒక తమాషాగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలగాలి అవి చేసే అవి చేయగలిగే అవకాశం మనకు రావాలి అది వచ్చేంత వరకు మనం స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఆ స్ట్రగుల్ని నువ్వు పడగలవా ఆ స్ట్రగుల్కి బ్యాకప్ ప్లాన్ ఒకటి ఉందా నువ్వు ఎనిమిది గంటలు నువ్వు దీనిలో స్ట్రగుల్ అవుతే ఇంకో ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తూ నువ్వు పదహారు గంటల పాటు నువ్వు నేను నిద్రని త్యాగం చేసి ఉండగలవా సో ఈ క్వశ్చన్స్ అంతే అన్ని కూడా ఎవరి అండ్ మనం ఏంటో మనం తెలవటం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం అండి అంటే మనలో తప్పులు ఒప్పులు అనేది పది మంది చెప్తూ ఉంటారు తప్పులు చెప్పరు మనం తెలుసుకోవాల్సిందే ఆ తెలుసుకునే ఇది చాలా మందికి దొరకదు ఇప్పటికీ నాకు నాకు తెలుస్తూ ఉంటే నేను ఒప్పుకోను నా తప్పులు ఏంటో నాకు తెలుస్తూ ఉంటాయి నేను ఒప్పుకోను నేను అవి ఒప్పుకోకుండా ముందుకెళ్తాను కింద పడతాను సో ఎక్కడో చోట తెలుసుకొని ఆగలగటం లేదా ముందుకు వెళ్ళగలగటం విత్ విత్ డిఫరెంట్ ప్లాన్ డిఫరెంట్ అది చేయగలిగా సో అదే అందులో అదే మీకు మీలో నచ్చేది ప్రాక్టికాలిటీ అది ఏంటంటే ఎవరి కోసం ఏదో చెప్పరు మంచి విషయాలు అందరు చెప్తారు చెడేదాడు చెప్పారు ఎంత అంటే యాక్చువల్గా ఎంత ప్రాక్టికల్గా చెప్పారు మీరు ప్రాక్టికాలిటీ లేకపోతే వేస్ట్ రావటం అసలు చిరంజీవి గారు మీ ఫేవరెట్ హీరో కదా ఆయన చెప్పారు మంచి మైక్ లో చెప్పండి చెడు చెవులో చెప్పండి మరి మా దగ్గర ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్విక్ బైట్ తొందర తొందరగా సో అడిగేస్తా త్వరగా అడగండి నేను టైం తీసుకొని చెప్తాను మీరు ఎంత టైం అయినా తీసుకోండి కానీ మాకు ఆన్సర్ కావాలి ఓకే మీ ఫేవరెట్ మూవీ డైరెక్టర్ మూవీ డైరెక్టర్ అంటే మూవీ చెప్పనా డైరెక్టర్ పేరు చెప్పనా మూవీ చెప్ప అది మూవీ తీసేయం లేదు డైరెక్టర్ కావాలి మాకు రాజమౌళి అండి ప్రస్తుతానికి రాజమౌళి రాజమౌళి గారు ప్రస్తుతానికి ప్రీవియస్ మీరు ప్రస్తుతం అన్నారు ఇస్ అ బిగ్ లిస్ట్ మన అది పాతది ఆఫీస్ ఉండేది ఒకటి మాంటేజెస్ అని దానిలో ఒక వాల్ నిండ నేను డైరెక్టర్స్ ఇవి స్కెచెస్ వేయించి పెట్టాను అది పంపిస్తాం మీకు కుదిరితే వేయండి అది సో దేర్ దెర్ ఈస్ హిచ్ కాక్ దెర్ వాజ్ హిచ్ కాక్ దెర్ ఈస్ ఫెడ్రిక్ ఆఫ్ ఎలిని దెర్ స్పీల్ బర్గ్ దెర్ ఈస్ దాసర్ నారాయణ రావు దెర్ ఈస్ రాఘవేంద్ర రావు రామ్ గోపాల్ వర్మ బాపు గారి ఇది తాగుతూ ఉంటే ఇది మన పైప్ తాగేవారు ఆయన ఆ పైప్ స్మోక్లోంచి వీళ్ళందరూ వస్తారు విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు దానిలో సో అది అదొక అనంతమైన లిస్ట్ అది ప్రతి ప్రతి డైరెక్టర్ది ఒక ఇది దొరుకుతుంది అఖిల కురాజ్ నిలబడి హీరో వెనక్కు తిరిగి కెమెరా వైపు చూస్తూ డైలాగ్ చెప్పంటే అది రాయగలరు 
అట్లాగే ఒక సెన్సిబుల్ ఒక ఫ్యామిలీ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ మీరు ఇందాక అన్నారు కళ్యాణ వైభోగమే డైలాగ్ అని చెప్పారు అది చాలా మామూలుగా మన ఇంట్లో ఫాదర్ చెప్తే వినే కైండ్ ఆఫ్ డైలాగ్ అది ఫేవరెట్ సాంగ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ నాది కృష్ణరామ హ్యాష్ టాగ్ కృష్ణరామలో సాంగ్ ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు సరే పాతది పాత వాటిలో పాతవే చాలా ఉన్నాయి ఒకటా రెండు హిందీ నేను విపరీతంగా వింటాను తెలుగు వింటాను మా అమ్మాయి కోసం అని చెప్పాను బీటీఎస్ వింటాం మొదలు పెట్టాను ఇప్పుడు కొరియన్ సాంగ్స్ షీఈస్ కిలింగ్ మీ అది కాదు అసలు విషయం ఏంటంటే ఎదురుగా వాడి వాళ్ళ ఏడుగురు అట వాళ్ళ ఏడుగురు లాగా అనిపించారు ఒకళ్ళాగానే ఉంటాడు ఆ ఏడుగురు ఫొటోస్ తీసుకొచ్చి పెట్టి దీనిలో యూనో జిన్మున్న ఎవరో చెప్పండి నాకు తెలీదు బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై టు రికగ్నైజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ అమ్మాయి లాగా అనిపిస్తారు ఒక్కోసారి నాకు చెప్పడం కాదు ఏం చేసిద్దో ఎలాగైనా సమాజానికి సేవ చేయాలని అంటే మీరు చెప్పిన ఆ దృక్పథం కూడా అంటే వాళ్ళ ఉంటది చాలా బాగుంటది మంచిగా చెయ్యాలి ఎప్పుడైతే లాయర్ పట్ట తీసుకున్నప్పుడు రేపు కోర్టులో ఎవరానని వాదించబోతుంది న్యాయ వ్యవస్థ ఇలా ఉంది ఇలా ఉండకూడదు అని ఇండైరెక్ట్ అది డైరెక్ట్ చెప్పరు మళ్ళీ చాలా చాలా అసలు ఎలా అంటే కొట్టి అసలు వెన్న పోసి ఎలా రాస్తారు నాకే డౌట్ కరెక్ట్ కాదు అంటే నిజంగా అప్పుడు అనిపించింది ప్రార్థన నిజం కాదు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ మంచి లాయర్ అవుతుంది కూడా అందుకే మీకు ఇలాంటి పరీక్షలు ఎదురవుతాయి మరి ఇంటెలిజెంట్ బాల్సుబ్రమ్యాల నిద్రపోయినప్పుడు రాజమౌళి అని చెప్పేసా అంటే అక్కడ ఇంకా బ్యాక్ లిస్ట్ లో కొన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ లేదు కదా ఆప్షన్ చెప్పేసారు హీరోయిన్ అంటే కష్టమే హీరోయిన్ చాలా ఉన్నాయి ఒకటా రెండు హీరోయిన్స్ అట్టా చెప్పేవి జయప్రద ఇది మీరు ఎంత చెప్పడం ఏంటంటే ఐశ్వర్య రాయ్ మాధురి దీక్షిత్ ఐ మీన్ ఎవరి ఇది వాళ్ళకి ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకో ఎవరి స్లాట్ వాళ్ళ కొంచెం అట్లా అనుకోండి అదే ఇన్ఫినిటీ సూపర్ అండి సూపర్ హాలిడేస్ పార్ట్ ఏంటి ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ హాలిడేస్ పార్ట్ వైజాగ్ నాకు బాగా ఇష్టం అండి వైజాగ్ పర్హాప్స్ అంటే మనకి ఇమీడియట్ నేను ఇమాజిన్ ఓవర్ గా ఇమాజిన్ చేసుకోకుండా నాకు అంటే నేను ఒకటి ఊహించుకోగానే నాకు ఎదురుగా కనిపించేవి ఇవి అంటే మంచు కొండలు లేకపోతే యూనో స్కీయింగ్లు స్కా స్క్యూబా డైవింగ్లు ఇవి నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోను నేను అవి సో అవి పక్కకు పెడితే ఒక మంచి సీ కోస్ట్ ఒక మంచి పర్వతాల ఇది మంచి లోయలు యూనో ఒక చలి చలి వాతావరణం అది అది ఊహించుకోగానే నాకు వైజాగ్ కనిపిస్తుంది ఫేవరెట్ డ్రింక్ థమ్స్ అప్ అండి థమ్స్ అప్ పోలెంట్ నమ్మేసా మీరు నమ్మే సిద్ధాంతం నమ్మే సిద్ధాంతం attitude is everything attitude ప్రతి మీరు అంటే ఎక్కడికి అక్కడ ఇది ఆలోచిస్తూ పోతూ ఉంటే attitude అనేది మీకు జెన్యున్ గా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు నన్ను ఇరుకొని పెట్టడానికి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకో అయినా సరే నేను దాన్ని అంతే హ్యాపీగా నవ్వుతూ నేను తీసుకొని చెప్పగలను దట్స్ మై యాటిట్యూడ్ అంటే నేను ఏది చాలామంది చెప్పారు ఇంతమంది నా మనసులో ఉన్నది డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాను నేను సో అది చెప్తున్నంతకాలం అడ్వాంటేజ్ ఏంటి రెండోసారి ఇంకో పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడిగినా నేను తడబడాల్సిన అవసరం ఉండదు అదే చెప్తా కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సన్ పర్సన్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు బట్ ఇమీడియట్ చెప్పాలంటే రమేష్ ప్రసాద్ గారు అనుకోవాలి 
రమేష్ ప్రసాద్ గారు హీస్ ది హెడ్ ఆఫ్ ప్రసాద్ ల్యాబొరేటరీస్ ఐమాక్స్ వీటన్నిటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి అయినా బట్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయిగా తను ఇదైనా సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన దీనిలో మూవీస్లో దానిలో బిజీ ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్లోను షూటింగ్లో బిజీ ఉంటే ఆయన హీఈస్ హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ బాంబే ఇక్కడ రెండు చోట్ల ఆయన ఇది కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హిందీలో కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు ఎక్ దూజే కెళ్ళే టైం వరకు చాలా చేశారు సో ఆయన అక్కడ ప్రొడక్షన్లోను షూటింగ్లో బిజీ ఉన్నప్పుడు ఈయన ల్యాబొరేటరీస్ అన్నీ ఈయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్గా డెవలప్ చేశారు ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఈజ్ అబౌట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆయన ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి కలిసినా సరే ఏంటి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాము ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అడుగుతారు ఏది రెండు సినిమాల నుంచి చేసి ఆ రెండు సినిమాల నుంచి మనీ సరిగ్గా రాక అంటే బేసిక్గా కమర్షియల్ ఫెయిల్యూర్స్ రెండు ఒకదానికి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఒకదానికి బాగా అయినా సరే తను ఇప్పటికీ మళ్ళీ అదే అడుగుతారు నాకు మళ్ళీ ఆయన జాబ్ ఇచ్చి ఒక రెండేళ్ల పాటు నాకు తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ఆయన ఏది ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ అనే దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి నువ్వే చేయగలవు అది ఆ మాట చెప్పి మరి ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ డెబ్బై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న ఇది అది రాజ్ కపూర్ సునీల్ దత్ కమల్ హాసన్ ఎన్టీఆర్ వీళ్ళతో సినిమాలు తీసిన ప్రొడక్షన్ హౌస్ ని నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలవు అని చెప్పి నన్ను పక్కన పెట్టుకున్నారు ఎనీ మూమెంట్ పేరు వినగానే ఆయన నచ్చేది స్మైల్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ థింగ్ స్మైల్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇన్వైట్ అంటే నాకు ఒక మంచి ఆహ్వానం అది ఫ్రెండ్షిప్కి ఒక చేయి చాచినట్టు అది సో ఐ కీప్ స్మైలింగ్ నేను ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాను అందుకే సో అందుకనే అవతల వాళ్ళు కూడా అదే స్మైల్ తీసుకొస్తే అది ఇష్టం ఇష్టపడతారు మీరు ఇష్టం ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాను ఐ క్యాచ్ ఇట్ చూసారా అంజలి షార్ప్ ఇప్పుడు మంట పెడుతుంది నేను నచ్చను మీకు చూడండి ఎందుకంటే ర్యాపిడ్ ఫైర్ అని ఒకటి ఉంటుంది స్వీట్ చాయిసెస్ ఇస్తాము అలా ఇప్పుడు ఇష్టం అన్నారుగా కష్టం అంటారు అలా పెట్టేస్తా చెప్పను మ్యాక్సిమం ఒకటి చూజ్ చేసుకోవాలి రైటర్ డైరెక్టర్ ఏ చూజ్ చేసుకుంటారు మీరు డైరెక్టర్ కలర్ కలర్ బ్లాక్ 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 కామ్ గా ఉంటే ఇష్టమా చిలిగా ఉంటే ఇష్టమా జనరల్ గా ఎగురుతూ ఉంటా నేను జనరల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటా ఐ ట్రై టు ఇంట్రాక్ట్ ఒక్కడి ఒక్కడి ఉన్నప్పుడు కూడా నాతో నేను చాలా మాట్లాడుకుంటా నేను అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎవరికో ఏ ఓటర్ అమ్మాయిలు ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయిలు అంతే సూపర్ గ్రే కృష్ణ రావా ఇవాల్టి గ్రే ఇప్పటి గ్రే ఇవాల్టి గ్రే కృష్ణవంశీ గారు దాసనారాయణరావు గారు దాసనారాయణ గారు చెప్పేదల్లో ఇదేం లేదు అంటే ఆయన ఫాదర్ అవుతే ఇన్ బ్రదర్ థాంక్యు ఫర్ కమింగ్ థాంక్స్ లాడ్ అండ్ ఇంత ఓపిక ఇచ్చినందుకు సమాధానాలు థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో అదండి చూసారు కదా మా రాజ్ గారు చెప్పిన విషయాలు సారీ సారీ మన రాజ్ గారు చెప్పిన విషయాలు సో ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్స్పైరింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం అంజని టాక్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి అలాగే మా విహారీ టీవీని ఫాలో అవుతూ ఉండండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ విహారీ టీవీ విహారీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ గ్రే మూవీ తరఫున శుభాకాంక్షలు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ విహారీ టీవీ ఆన్ యూట్యూబ్